السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورۃ النساء کا مطالعہ کر رہے ہیں آیت نمبر 36 سے مطالعہ شروع کریں گے سورۃ النساء آیت نمبر 36 36 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين احسانا وبذ القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضل وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين الله سبحانه وتعالى کی توفیق سے دور ترجمہ قران تراوی کے ساتھ اس نشست میں ہم شریک ہیں اور سورہ نساء کا مطالعہ جاری ہے ایت نمبر 36 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں اج کا کل یہ ذکر کیا گیا تھا پچھلی نشست میں کہ سورہ نساء کی پہلی 43 آیات میں بڑی اہم معاشرتی ہدایات ہمیں عطا کی گئیں معاشرے کے کمزور طبقات خواتین کے تعلق سے یتیموں کے تعلق سے بڑی اہم ہدایات عطا فرمائی گئیں اب جس ایت کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں بہت جامع ایت ہے حقوق اللہ کا بیان بھی اور حقوق العباد کا بیان بھی اور خصوصا پڑوسیوں کی تین اقسام کا بیان اس ایت میں آئے گا انشاءاللہ فرمایا کہ وعبد اللہ اور اللہ کی عبادت کرو ولا تشرکوا به شیئا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وبل والدین احسانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو ایسی ایک ایت ہم نے البقرہ ایت نمبر 83 میں بھی سمجھی ہے کئی مقامات پر یہ انداز کہ اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کا حق بیان ہوا ہے اس کا جو کلائمیکس ہے نقطہ عروج وہ ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل کی ایت نمبر 23 اور 24 میں انشاءاللہ ماں باپ کے بعد فرمایا وبید القربا والیتام والمساکین اور رشداروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو والجاری ذی القربا والجاری الجنوبی والصاحب بالجنبی اور رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ حسن سلوک کرو یہ تین اقسام اگے پڑوسی کے ایک پڑوسی وہ ہے جو رشتہ دار بھی ہے دوسرا پڑوسی وہ ہے جو اجنبی ہے اور تیسرا پڑوسی تھوڑی دیر کا ساتھی بھی وہ بھی پڑوسی ہے معلوم یہ ہوتا ہے بلکہ تعلیم یہ ہے کہ رشتہ دار پڑوسی کا حق اجنبی پڑوسی سے زیادہ ہوگا حدیث شریف میں آیا ایک پڑوسی مسلم ہوگا ایک پڑوسی غیر مسلم ہوگا حق تو دونوں کا ہے لیکن مسلم پڑوسی کا حق غیر مسلم سے زیادہ ہوگا اب راہ سوال کے پڑوس کتنا ہوتا ہے تو اہل علم نے صحابہ کرام کے اقوال اور دیگر تفصیلات کی روشنی میں بیان فرمایا 40 گھر دائیں ہاتھ 40 گھر بائیں ہاتھ 40 گھر سامنے 40 گھر پیچھے کتنے ہو گئے اللہ اکبر اب کوئی کہے جی ہم تو بلڈنگ اونچی بنا رہے ہیں تو اوپر چلے جاؤ بھائی اوپر جانے سے مطلب جتنے فلور ہیں ان کی بات ہو رہی مراد یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں وسعت عطا کی ہے تو اتنے حد تک بھی اتنی حد تک بھی دوسروں کا خیال رکھو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس سلوک کو ایمان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اندازہ کریں بخاری کی روایت دوسری روایت بھی بخاری میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل اتنی مرتبہ میرے پاس پڑوسیوں کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت لے کر آئے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے اللہ اکبر تیسری حدیث وہ بخاری مسلم میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے تین مرتبہ فرمایا کون عرض کی کہ یا رسول اللہ کون فرمایا جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے پڑوس کے اعتبار سے تو یہ شیدار پڑوسی اجنبی پڑوسی اور صاحب بالجم بھی پہلو کا ساتھی یہ جو ہماری نشست ہے تقریبا کم و بیش 5 گھنٹے کی کم و بیش ساڑھے چار پانچ کا بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ کبھی ساڑھے پانچ بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ بھی ایک نشست کے ساتھ ہی آپس میں پڑوسی 
ایک بس کے مسافر ہوں ایک ٹرین کے مسافر ہوں ایک جہاز کے مسافر ہوں ایک استاد کے شاگرد ہوں ایک مسجد کے نمازی ہوں ایک دینی مجلس کے ساتھی ہوں یہ تھوڑی دیر بھی جو ساتھ ہو گئے قرآن پڑوسی میں شمار کرتا ہے اور حسن سلوک کا حکم دیتا ہے یہاں بھی ہماری توقع یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے سہولت کا آسانی کا باعث بنیں گے ہماری ذات دوسروں کے لیے نفع کا باعث بنے نقصان کا باعث نہ بنے یہ سب کے لیے ہے میرے لیے بھی ہے اللہ مجھے بھی توفیق دے یہ آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پڑوسی ہو گئے ہیں اتنی تھوڑی سی دیر کے لیے بھی ہمارا دین اس بارے میں بھی حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے وہ بری سبیر وما ملکت ایمان کم و مسافر کے ساتھ اور جو تمہاری ملکیت میں غلام اور کمیز ان کے ساتھ بھی بھلا سلوک کرو ان اللہ لا حب من کا نہ مختال فخور اب شک اللہ پسند نہیں کرتا اس کو جو اترانے والا اور بڑائی مارنے والا ہو یہ آیت مکمل ہوئی اللہ کا حق بھی بیان ہوا اور اتنی لمبی لسٹ بندوں کے بارے میں عطا کی گئی اور آج ہمیں لچھے دار باتیں سنائی جا رہی ہیں ہیومینٹی از دی بیسٹ ریلیجن اب کائے کا ہیومینٹی کا ریلیجن تم توقع کر رہے ہو ہم مسلمانوں سے ہمارا دین تو اللہ اور بندوں کے بارے میں رہنمائی کامل دیتا ہے بلکہ جانوروں کے بارے میں پرندوں کے بارے میں درختوں کے باندھوں میں کیڑوں کے بارے میں مکوڑوں کے بارے میں بھی دیتا ہے اللہ اکبر چونٹی کے بارے میں بھی دیتا ہے اللہ اکبر تو تمہاری لچ... یعنی تم سے مراد یہ جو ہمارے سیکولرزم کے دعوے دار اور لچھے دار باتیں کرنے والے یہ بات بچ... یہ غریب بیچارے باہر کے ٹکڑوں پر پلنے والے جن کو امداد ملتی ہے وہاں سے جی ہاں ان غریبوں کی ہیومینٹی از دی بیسٹ ریلیجن یہ اللہ ان فطروں سے ہمیں بچائے یہ دین دین کامل ہے اور زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے ہاں اللہ اسے پسند نہیں کرتا جو اترانے والا بڑائی مارنے والا ہو جس کے دل میں تکبر ہوگا جس کے اندر اپنی انانیت ہوگی جو اپنی ہی ذات کا مرکز بنا رہے اپنی مفادات کے تحفظ میں لگا رہے وہ دوسروں کے ساتھ بھلا معاملہ نہیں کر سکتا کون ہوتے ہیں لوگ اللہ الناس بالبخل وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں یعنی کنجوسی اور دوسروں کو بھی بخل سکھاتے ہیں تمون ما آتاہم اللہ من فضلہ اور وہ چھپاتے ہیں اسے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کیا اللہ نے تو نعمت دی ہے اللہ نے وسعت دی ہے مگر دوسروں کے کام نہیں آ رہے دوسروں پر خرچ نہیں کر رہے تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہتر کون ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو وہ اعتدنا للکافرین عذاب مہینا اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے دکھاوے کا عمل کرنے والوں کی مذمت پھر کی جا رہی ہے البقرہ میں بھی پڑھ چکے یہاں بھی ہے ولدین یونفقون اموال ہم ریا اناس اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں ولا یؤمنون بالله ولا باليوم الاخر اور وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ آخرت کے دن پر کیا برا مراد لی جائے گی کہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے مراد جو لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کر رہا اس کا ایمان ہی نہیں وہ لوگوں سے یہ چاہتا ہے دنیا میں مل جائے گا آخرت میں کچھ نہیں ملے گا دکھاوے کا عمل شرک ہے بار بار پڑھ کر چکے ہیں مسند احمد کی روایت من تصدق یرائی فقط اشرکا جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا وہ شرک کر چکا ومن یکون الشیطان له قرینا فساء قرینا اور جس کا شیطان ساتھی ہو جائے تو وہ تو برا ہی ساتھی ہے شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ خود تو برباد ہوا تمہیں بھی برباد کرنا چاہتا ہے تمہیں بھی ان دکھاوے کے کاموں میں غلط کاموں میں لگا کر اخرت سے دور کرنا چاہتا ہے تاکہ تم بھی اس کی طرح ہو جاؤ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے ان دکھاوا کرنے والوں کے تعلق سے مزید اگے کلام وماذا علیہم اور ان کا کیا نقصان ہوتا لو امنوا بالله واليوم الاخر اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور اخرت کے دن پر مراد واقعتا ایمان رکھتے و انفقوا مما رزقهم الله اور اس میں سے خرچ کرتے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا تو کیا ان کا نقصان ہوتا بلکہ بھلا ہی ہوتا اسی میں لیکن یہ پڑ گئے دنیا کے چکر میں اور دکھاوے کے معاملات اور اپنی اخرت کو انہوں نے برباد کر ڈالا و کان اللہ بہم علیما اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کو خوب جاننے والا ہے ان اللہ لا يظلم مثقال ذره بشك الله ذره برابر بھی ظلم نہیں کرتا و ان تک حسنت یضاعفها اور اگر کوئی نیکی ہو تو اس کو کئی گنا کر دیتا ہے و یؤتی من لدنہ اجرا عظیما اور اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے اخلاص کے ساتھ کرو تو اللہ کتنا دیتا ہے البقرہ آیت 261 700 گنا اور اس سے بھی زائد مسلم شریف کی روایت ایک حجور کا دانہ تم اللہ کے نام اخلاص سے پیش کرو اللہ اس کے ثواب کو بڑھاتے بڑھاتے احد پہاڑ مثال دی گئی احد پہاڑ جتنا کر دیتا ہے اخلاص کے ساتھ کرو اللہ بڑا اجر دے گا اور ڈھیرو تم نے خرچ کیا لیکن دکھاوا اس میں ہے تو یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا اگلی آیت ہے جس کو سن کر اللہ کے رسول روئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام اس بات پر کہ کل اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنی امت کے خلاف اللہ کے سامنے جواب دینا ہے 
بخاری کی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ مجھے قرآن سناو عرض کیا رسول اللہ پر تو نازل ہوا نہیں تم سے سننا مجھے پسند آتا ہے کیا خصورت حضور کا موٹیویشن کا انداز مجھے سناو تم سے سننا مجھے پسند آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کر سور نسا کی تلاوت شروع کر دی اس مقام پر پہنچے حضور نے فرمایا حسبک حس بک بس کافی ہے رک جاؤ بس کافی ہے رک جاؤ بس کافی ہے عبداللہ عرض کہتے ہیں میں نے اپنی نگاہ کو اٹھایا حضور رو رہے ہیں زار و قطع حضور کی داڑی مبارک جو ہے وہ آنسوں سے تر ہے یہ ہے پس منظر سنی آیت کو فقی فائدہ جی انام ان کلی امتی بھی شہید ان پھر کیا کیفیت ہوگی فقی فائدہ جی انام ان کلی امتی بھی شہید ان پھر کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت سے گواہ بلائیں گے و جی انا بکا علاہا اولائی شہیدہ اور اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر گواہ کے طور پر ہم بلائیں گے ہر امت میں سے اس کے رسول کو کھڑا کیا جائے گا پوچھیں گے اللہ پہنچایا کی نہیں پہنچایا قرآن کہتا ہے رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا اور امتوں سے بھی پوچھا جائے گا سورہ آراف آیت نمبر چھے میں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ان سے بھی پوچھا جائے گا ہر رسول کو اپنی امت کے خلاف گواہی دینی اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا اے اللہ ان سے پوچھ انہوں نے کیا کیا اور حضور نے پہنچایا ہے حضور نے گواہی دی ہے گواہی لی ہے اور گواہ بنایا ہے حجت الویدہ کا موقع مسلم شریف کی روایت اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا اللہ حل بلغ تو کیا میں نے پہنچا دیا تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ وجمعین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حق وسیحت حق نصیحت حق امانت ادا فرما دیا دی گواہی اور لی گواہی اور اللہ سبحانہ وتعالی کو آپ نے گواہ بنایا اللہم اشہد اے اللہ تو گواہ رہے اے اللہ تو گواہ رہے یہ گواہی دے رہے میں نے پہنچا دیا حضور نے تو پہنچا دیا پھر حضور نے فرمایا علیہ السلام فَلِبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ تو مِسْو جہاں موجود ہے ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں یہ مسلم شریف کی روایت آج یہ پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے کاندوں پر اللہ کے رسول کو رونا آیا ہے اس آیت کی تلاوت کو سن کر کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہوگی قیامت کے دن امتی کو بھی کبھی رونا آتا ہے امتی کے بھی کبھی آنسو بہتے ہیں اس کے دھل کے دھڑکن بھی کبھی تیز ہوتی اس کے رونگتے بھی کبھی کھڑے ہوتے ہیں کل میں نے بھی گواہی دینی مجھ سے بھی پوچھا جائے گا ہمیں ملا ہماری دھوری ذمہ داری مانا ہے الحمدللہ عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں کے سامنے پیش بھی کرنا ہے قائم کرنے کی جد و جہد بھی کرنی یہ دھوری ذمہ داری ہے اللہ مجھے اور آپ کو کل کی جواب دہی کا احساس بھی دے اور آج اس کی تیاری کی توفیق دے اور اللہ کل کی ندامت سے میری اور آپ کی شرمندگی سے میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں قبول فرمائے اور یہ کام کریں سنی حضور کی بشارت جامع ترمیزی کی روایت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ اللہ اسے خوش و خرم رکھے ترو تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں تک پہنچا دے یہ ہزاروں آیات قرآن کی حضور عطا کر گئے ہزاروں شادات اپنے عطا کر گئے جو سنے مجھ سے اور پہنچائے دوسروں کو حضور علیہ السلام فرما رہے اللہ اسے ترو تازہ رکھے یہ رسول اللہ علیہ السلام کی دعا ہے اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے کوئی کہتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا کتنی بڑی بات ماں کی دعا جنت کی ہوا ہماری ہزاروں ماں رسول اللہ کی حرمت پر قربان ان کی دعا کتنی بڑی دعا ہوگی اگر ماں کی دعا کو ہم نے جنت کی دعا ہوا کہا تو حضور کی دعا کا عالم کیا ہوگا کس کے لیے جو حضور کے پیغام کو لے اور اسی طرح دوسروں کو پہنچائے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے مجھے آپ کو ہماری نسلوں کو وسائل کو اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے اگلی آیت بھی اطاعت رسول کے تعلق سے بہت قیم تھی یوم ایدی یود اللذین کفروا اس دن یعنی قیامت کے دن تمنا کریں گے وہ جنہوں نے کفر کیا وَعَاسَبُ الرَّسُولَ اور جنہوں نے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی لَوْ تُسَوَّا بِهِمُ الْأَرْضِ کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائیں کون جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی اس سورہ نساء میں آگے انشاءاللہ اطاعت رسول پر بہت زور دیا گیا یہاں غور کیجئے کفر کرنے والے اور رسول کی نافرمانی کرنے والے ان کو ایکویٹ کیا برابر کیا قرآن نے کفر کرنے والے اور رسول علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اور وہ اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں سکیں گے اگلی آیت میں نماز کے بارے میں جنابت کے بارے میں تیمم کے بارے میں کچھ رہنمائی عطا کی گئی ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقربوا الصلاة نماز کے قریب نہ جاؤ وَأَنْتُمْ سُقَارَ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو حَتَّى تَعْلَمُوا یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو مَا تَقُولُونَ جو تم کہتے ہو یہ شراب کی حرمت کے حوالے سے 
پروہیبیشن کے حوالے سے دوسرا حکم ہے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں البقرا آیت نمبر دو سو سولہ میں شراب جوے میں نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے اب بتایا جا رہے ہیں نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب مت جاؤ یہ تیک گندیش ہے ہے یہ حرکت کر کے تم اللہ کا ذکر کرنے کھڑے ہو گئے نہ تو اور چوکن نہ کر دیا گیا حتمی اور آخری حکم شراب شراب جوے کی حرمت کے بارے میں وہ سور مائدہ آیت نوے اور اکانوے میں آئی ہے وہ تفصیل وہاں پر بیان ہوگی انشاءاللہ و تعالی تو یہ تدریجن گریجوری جو احکامات آئے اس تعلق سے بیان ہو رہا ہے کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم حالت نشا میں ہو جب یہاں تک کہ تم سمجھنے لوگوں جو تم زبان سے کہتے ہو وَلَا جُنُوبًا اور نہ جنابت کی حالت میں اب یہ جنابت کیا ہوتی ہے قرآن نہیں بتاتا یہ تو حضور علیہ السلام نے بتایا وہ ناپاکی جس میں غسل کرنا لازم ہو جاتا ہے وہ ہے جنابت معلوم تو ہم سب کو ہے نا قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن کی تشریح کہاں سے ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو جنابت اللہ عابنی سبیل اللہ ہے کہ تمہیں راستے سے گزرنا ہو یہ مقام تھوڑا سا ذرا تفصیل طلب ہے میں سادہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اللہ عابنی سبیل ایک رائے کے مطابق اللہ یہ کہ راستے سے گزرنا ہو اس کی تعبیر اہل علم بیان فرمائی اگر ایک شخص مسجد میں ہے آرام کر رہا تھا سو گیا حالت اعتقاف میں اور اگر وہ ناپاک ہو گیا تو مسجد میں اب ٹھہرنا جائز نہیں گزر کے تو باہر جائے گا نا تاکہ جا کے غسل کر کے پاک ہو جائے جب غسل فرض ہو جائیں اسی طرح بعض صحابہ اکرام کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کے گھروں تک جانے کا راستہ مسجد سے ہو کر گزرتا تھا تو ایسے اگر راستے سے گزرنا پڑ جائے تو بات الگ ہے ورنہ جنابت کی حالت میں مسجد میں رکنا جائز نہیں ہے یہ مزید آپ تفاصیر میں دیکھئے گا ہم ایک دفعہ ترجمہ دوبارہ کر رہا ہوں وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيل اور حالتِ جنابت میں مراد مسجد میں نہ رکنا اِلَّا عَابِرِ سَبِيل اِلَّا یہ کہ تمہیں راستے سے گزرنا ہو گزرنا پڑے تو گنجائش ہے حالتِ جنابت ناپاکی کی وہ حالت جب غسل فرض ہو جاتا ہے مسجد میں رکنا جائز نہیں حتیٰ تغتسیلو یہاں تک کہ تم غسل کر لو یہ غسل کر لو یہ حالت جنابت سے پاک ہونے کے لئے لازم ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَعُوا عَلَى سَفَرٍ اور اگر تم مریض ہو یا سفر کی حالت میں اَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِتِ یا تم میں سے کوئی اپنی حاجت کو پورا کر کے آیا بیت الخلا سے مراد ہے اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَن پھر اگر تم پانی نہ پاؤ فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا تو پاک مٹی سے تَيَمُّم کر لو یعنی پاک ہونے کا پورا ارادہ فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِكُمْ پس مسا کر لو اپنے مو پر اور یعنی اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں کا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا بہت بخشنے والا ہے یہ تیمم کا بیان آگیا بیماری ہے آدمی پانی استعمال کرے گا نقصان ہوگا تیمم کر لو سفر کی حالت ہے پانی بالکل نہیں بچا یہ پانی ہے تو پینے کے لیے ضرور موجود ہے ادر وائز نہیں تیمم کر سکتے ہو اسی طرح اور باتیں بتا دی گئیں بیت الخلا سے کوئی آیا عورتوں سے مقاربت کی صحبت کر لیے تعلق قائم کر لیے اگر پانی نہیں تو پھر تیمم کی اجازت عطا کی گئیں تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے وہ وضو کے لیے بھی کافی ہوتا ہے اور غسل کے لیے بھی جب حاجت ایسی پیش آ جائے ایک ہے نیت کرنا پاک ہونے کی دوسرا مٹی یا مٹی کی جنس سے کوئی شکل ہو ماربل ہے دیوار ہے پتھر ہے اینٹ ہے کچھ بھی حتیٰ کہ اگر برینڈ نیو گاڑی نکلوائی اور اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے تو وہ بھی کافی مٹی کی ماشاءاللہ اللہ آپ کو مسکراتہ رکھے جی برینڈڈ نہیں تو صحیح ہے لوکل ہی ہے نومل ہی مل جائے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے شکر کرنا چاہیے جی مٹی کی جنس سے ہو اس پر ہاتھ پھیرا اور پورے چہرے کے اوپر اس کو پھیڑ لیا جائے یہ ہو گیا چہرے کا معاملہ پھر دوبارہ اس مٹی پر دونوں ہاتھوں کو پھیرا اور یہ کوہنیوں سمیت پورے ہاتھ کے اوپر مل لیا جائے اور بس یہ تیمم ہو گیا ختم اس کی حکمت اس کے فوائد وہ اپنی جگہ یہ اللہ کی شریعت نے ہمیں آسانی عطا فرمائی یہ بیان سورہ نساء میں بھی آئے گا وہاں اس کو ایک نعمت کے طور پر بھی سورہ مائدہ میں بھی آئے گا ماں فرمائیے گا اگلی سورت میں بعد میں انشاءاللہ وہاں ایک نعمت کے طور پر اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ تیتالیس آیات فورٹی تھری آیات مکمل ہوئی اہم معاشرتی ہدایات کا کسی درجے میں بیان ابھی ہمارے سامنے آیا اب جو اگلا بیان شروع ہو رہا ہے آیت نمبر چوالیس سے اور یہ طویل کلام ہے آیت نمبر ایک سو چالیس سے کچھ زائد آیات تک ہم جائیں گے اہل کتاب کا تھوڑا ذکر بھی آئے گا اور 
بلکہ اہل کتاب کا مختصر بھی بیان آئے گا اور اس کے بعد ایک طویل سسلے کلام ہے جس میں سچے ایمان والوں کا ذکر بھی آئے گا اور منافقین کا بھی اس صورت میں ایمان والوں کا ذکر بھی ہے جھوٹے دعوے دار منافقین کا ذکر بھی اور اہل کتاب کا بھی تھوڑا ذکر ابھی اہل کتاب کا پھر سچے ایمان والے اور ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین ساتھ ساتھ ان کا ذکر ہوگا لیکن سسلے کلام سے پتہ چل جاتا ہے کہ کن لوگوں کے تعلق سے کلام کیا جا رہا ہے اب اہل کتاب کا کچھ بیان الم تورا الدین اوت و نصیب من الکتاب کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے ایک حصہ دیا گیا یش درون ولالتا وہ گمراہی مول لیتے ہیں ان تضیل السبیل اور چاہتے ہیں کہ مسلمان تم بھی مسلمان تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ وہی اہل کتاب بلی والی مثال یاد آئی بلی کی تم کٹ گئی تو کیا چاہے گی سب کی یہ چاہتے تم بھی اب گمراہی کی طرف چلے جاؤ واللہ اعلم بی اعدائکم اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے وکفا باللہ ولیہ اور اللہ کافی ہے بطور, حمای بطور حمایتی کے وکفا باللہ نصیرہ اور اللہ کافی ہے بطور مددگار من الذین حادو یحرفون الکلیم ام مواضعی بعض یہودی لوگ ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں ویقولون سمعنا وعصینا اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی وسمع غیر مسمعین اور کہتے ہیں کہ سنیے پھر چپکے سے کہتے ہیں آپ کو نہ سنوایا جائے معاذ اللہ وراعینا لیم بی السنتہم اور راعینا کہتے ہیں اپنی زبانوں کو موڑ کر کھیش کر کہتے تھے راعینا معاذ اللہ اے ہمارے چروائے یہ البقرہ میں تفصیل آگئی وطاعنن فی الدین اور دین میں تانہ دینے کی نیت سے یہ ہیں جو ان کی حرکتیں البقرہ میں تفصیل سے آ چکی ولو انہم قالو سمعنا وعطانا اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی وسمع ونذرنا اور سنیے اور ہم پر نظر کرم کیجئے لکان خیر اللہم تو ان کے لئے بہتر ہوتا وَأَقْوَمْ اور زیادہ درست بات ہوتی وَلَاكِ لَعَنَهُمْ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرما دی فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا بس وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے ہی لوگ یا ایوہ الذین اوتو الكتاب آمنو بما نزلنا مصدقا لما معاکم اے اہل کتاب ایمان لا اس پر جو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے یعنی تورات من قبل ان نتبس وجوہا فنردہا علا ادبارہا اس سے پہلے کہ ہم بہت سے چہرے مس کر ڈالیں پھر ان چہروں کو الٹ دیں ان کی پیٹ کی طرف او نلعنہم کما لعمنا اصحاب السبت یا ہم ان پر لانت کریں جیسے کہ ہفتے والوں پر لانت کی وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر رہنے والا ہے اصحابِ سبت کا واقعہ ہفتے والے یہ سورہ آراف رکو نمبر اکیس میں تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَيُنْ شِرَكَ بِهِ بے شک اللہ اس بات کو تو معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَارِكَ لِمَنْ يَشَا لیکن اس کے سوا اللہ جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهُ جو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے فَقَدْ اِفْتَرَا اِثْمًا عَظِيمًا تو پس اس نے بہت بڑا گناہ اپنے اوپر باندھ لیا ہے تھوپ لیا ہے یہ ہے شرک کا بیان اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا یہ شرک کی شناعت اور برائی کا بیان ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریع کرنا اس کی صفات میں کسی کو شریع کرنا اس کے حقوق میں کسی کو شریع کرنا یہ شرک ہے زیادہ تفصیل کا موقع نہیں استاد محترم ڈاکٹر اسرار مصر صاحب رحمت اللہ علیہ کے چھے گھنٹے کے خطابات ہیں بہت پرانے خیر وہ ڈیجیٹل میڈیا پر بھی اویلیبل ہیں حقیقت و اقسام شرک چھے گھنٹے کے بڑے تفصیلی خطابات ہیں اور اس میں بڑی کنفیوشنز کو دور کیا اللہ کی توفیق سے انہوں نے اور بہت سارے علماء نے بھی ان لیکچرز کو پسند فرمایا وہ کتابی شکل میں بھی ہیں حقیقت و اقسام شرک اور وہ دھائی گھنٹے کا بیان پیس ٹی وی پر بھی چلتا رہا جب ڈاکٹر زاکر نائی صاحب کی دعوت پر دو ہزار چار میں ڈاکٹر اسرار صاحب انڈیا تشریف لے گئے تھے وہ بھی ہیں اور چھے گھنٹے کی آڈیو پر آپ کو بہت تفصیل سے انشاءاللہ ملیں گے وہاں اس کی تفصیلات دیکھئے گا باقی کن کن گوشوں میں شر کے مسائل یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں اور ہمیں خطرہ ہے وہ دور ترجمہ قرآن میں تفصیل انشاءاللہ آتی رہے گی علم دورہ الہ الذین یزکون انفسہم کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ کہتے ہیں بلی اللہ یزکی مئی اشا بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاکیز کی عطا کرتا ہے ولا یظلمون فتینہ اور ان پر خجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا اللہ اکبر 
یہ بڑی گہرائی ہے کھجور کھجور کے درخت کے بارے میں بڑی تفصیلات اونٹ اونٹ کے بارے میں بڑی تفصیلات پھر اس کی ایک ایک ادا ایک ایک گوشے ایک ایک پہلو کو استعمال کرتا ہے قرآن الفاظ میں کی صورت میں اور مثالیں عطا فرماتا ہے بہت سارے اہل علم وہ جو کھجور اور اونٹ اور اس طرح کے معاملات جو یہ چیزیں جو موجود ہیں عرب میں ان سے متعلق جو وکیبلری جو قرآن نے استعمال کی اس کو پھر وہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں اب اس لفظ کو دیکھیے فتیل کھجور کی گٹھلی کے دھاگا وہ چھوٹا سا ہوتا ہے اس کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا کون لوگ ہیں بڑا اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں نہ نہ یہ اللہ ہے جو جس کا چاہتا ہے تسکیہ فرماتا ہے اپنے مو میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے بلکہ اللہ سے تسکیہ نفس کے حوالے سے اخلاق کی درستگی کے اعتبار سے عامال کی اصلاح کے اعتبار سے دعا کا اعتمام کرنا چاہیے انظر کیف یفترون علی اللہ القذب دیکھو یہ اللہ پر کیسے جھوٹ بانتے ہیں وکفا بھی اثم مبین اور یہی سری گنا کافی ہے مراد پکڑ میں آ جانے کے اعتبار سے یہ جو جھوٹ اللہ کی طرح منسوب کر رہے ہیں اہل کتاب یہی کافی اللہ کے غذب کو دعوت دینے کے حوالے سے مزید انہی اہل کتاب خصوصا یہود کے تعلق سے کلام آ رہا ہے الم طور الدین اوت و نصیب من الکتاب کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا یو منون بل جب تی و تاہور وہ مانتے ہیں بتوں کو اور شیطان کو وہ یقول وہ یقول الدین کفر ہا الائی احدا من الدین آمن السبیلا اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایمان والوں سے زیادہ صحیح راہ پر ہیں ان اللہ و ان علیہ راجعون یہ یہود کی گراوٹ کی انتہا مسلمانوں سے بغض اور عداوت و دشمنی میں اتنے اندھے ہو گئے مشرقوں کو کہہ رہی ہیں زیادہ چھے استغفر اللہ حالانکہ بت پرستی تو تمام الہامی کتابوں میں منع ہے مگر ان کی دوسریاں مشرقین کے ساتھ تھیں اور مسلمانوں کی دشمنی میں آ کے کہہ رہی ہیں یہ ٹھیک ہیں ان کے بتوں کی بھی تصدیق ہو گئی اور ان کے شیطان یعنی تاغوت شیطان کے لیے بھی آتا ہے مشرقین کے سردار کے لیے بھی آتا ہے یہود کے سردار کے لیے بھی آتا ہے کہتے یہ سب صحیح ہیں یہ ہے یہود کی دشمنی کہ ان مسلمانوں کے تعلق سے اس میں آ کر مشکین کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک اللہ کا تفسرہ اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ومن یلعنی اللہ فلم تجید اللہ نصیرہ اور جس پر اللہ لانت کرے تو تم ہرگز اس کے لئے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے ام لہم نصیم من الملک فید اللہ یعطون الناس نقیرہ اگر ان کے پاس سلطنت میں سے بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہوتا تو یہ لوگوں کو تل کے برابر بھی نہ دیتے یہ یہود کا رویہ بیان ہو رہا ہے تل کے برابر بھی ام یحسدون الناس علا ما آتاہم اللہ من فضلی ہی کیا یہ لوگوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا وہی نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو کیوں دے دی اللہ کا تفسرہ فقد آتین آل ابراہیم الكتاب والحکمت بس ہم نے دی ہے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت وآتیناہم ملک العظیمہ اور ہم نے انہیں بڑا ملک عطا کیا ہے فمنہم من آمن بھی ومنہم من صدعن پھر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لیا اور ان میں سے کوئی رکا رہا یعنی اس نے حق قبول نہ کیا وقفا بی جہنم السعیر اور جہنم کافی ہے بھڑکتی ہوئی آگ کے اعتبار سے اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آ کے عذاب سے محفوظ سرما اگلی آیت عذاب کے بیان کے حوالے سے بہت سخت ہے بارال اس میں بعض لوگوں نے سائنٹیفک فیک کا بھی ذکر کیا وہ زمنی بات ہے قرآن is not a book of science قرآن is a book of science نشانی اللہ کی book of guidance ہے ہے ایک سائنٹیفک فیک اس کو رکھیں نیچے ہدایت کا سامان ہے اس کو رکھیں اوپر اور جہنم کو خوف کریں اور اس سے ڈرے تاکہ ہم اس سے بس سکیں فرمایا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآیَاتِنَا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا سوف نُسْرِهِمْ نَارَا ہم ان قریب ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے کُلَّمَا مَدِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا اللہ حبر کُلَّمَا نَدِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا جب جب ان کی کھالیں پک کر گل جائیں گی ہم دوسری کھالوں سن کو بدل دیں گے لِيَا ذُوقُ الْعَذَاب تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکتے رہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا بشک اللہ عزیز ہے کل اختیار رکھتا ہے حکیم ہے یہ سزا بھی دے گا تو اس کی حکمت کے مطابق ہوں گے استغفر اللہ وہ کہتے ہیں پین ریسیٹرز جو ہے نا درد کو محسوس کرنے والے خلیات وہ کھال میں ہوتے ہیں گوش میں نہیں ہوتے اتنا تو سینٹیف ایفیکٹ سب کو پتا ہے انجیکشن جب لگتا ہے ٹچ کرتا ہے کھال کو تو تکلیف ہوتی ہے اندر گئی سوئی تو تکلیف نہیں ہوتی رکھیں اس کو نیچے یہ اللہ کا کلام ہے سائنس پڑھانے کے لیے نہیں ہے وہ پڑھو ڈسکور کرو کوئی ایشو نہیں یہ ہدایت دینے کے لیے ایک مرتبہ جلی کھال دوبارہ دوسری مرتبہ جلی پھر تیسری مرتبہ جلی پھر چوتھی مرتبہ بار بار بدلتے رہیں گے
تاکہ مستقل جلنے کے عذاب کو چکتے رہیں اللہ اجیر نامن النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ سرما بھئی لوگ کہتے ہیں قرآن ڈراتا ہے بالکل صحیح بات ہے بلکہ لوگ تو کہتے ہیں مولوی ڈراتے ہیں یہ مولوی کا کلام ہے یہ کس کا کلام ہے اللہ کا کلام اللہ ڈرا رہا ہے اور خدا کی قسم جو اللہ نے ڈرایا ہے سارے مولوی مل کر نہیں ڈرا سکتے ہمت ہی نہیں ان کی جو اللہ نے ڈرایا ہے پڑھیں گے سورہ حج میں آیت نمبر انیس سے بائیس میں ہتوڑوں سے مارا جائے گا کھولتا پانی اوپر سے انڈیلا جائے گا آنتیں سڑ جائیں گی گل جائیں گی ہتوڑے سے مارا جائے گا ان کو برکت برگ سے کال دیا جائے گا یہ قرآن کہہ رہا ہے مولوی کیا بتائے گا وہ تو وہ بتائے گا جو صاحب علم ہوگا اللہ کا خوف رکھنے والا اس کی بات ہو رہی ہے وہ تو اللہ کا کلام پیش کرے گا اللہ ڈرا رہا ہے لیکن اللہ ڈراتا ہے ہمارے بھلے کے لیے ماں باپ بچوں کو ڈراتے ہیں دشمنی ہوتی ہے نہیں بیٹا تمہیں نقصان پہنچے گا ہمدردی ہوتی ہے ہم مخلوق ہیں اللہ کی اللہ کو کوئی تھوڑا تھوڑا کوئی پسند ہے کہ کوئی جہنم میں جائے استغفر اللہ لیکن اللہ کا کلام اس کا توازن دیکھیں وہ ڈراتا بھی ہے وہ بشارت بھی دے رہا ہے فوراً آیت آ رہی ہے جنت کے بارے میں دیکھیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے سنودخلهم جنات ہم ان قریب ان کو باغات میں داخل کریں گے تجری من تحت انہار جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی خالدین فیھا ابدا ان ہمیشہ رہیں گے لہم فیھا ازواج مطہرہ وہ ان کے لیے پاکیزہ جوڑے پاکیزہ بیویاں ہوں گی ونودخلهم ظلا ولیلا اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے اللہ اکبر کیسا سایہ ہوگا اچھا جنت میں سایہ کوئی ایسا نہیں کہ دھوپ سے بچنے کے لئے نہ نہ آدمی کو بڑے اچھے موسم میں بھی درخت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں چاہے دھوپ نہ بھی ہو کیسے کیسے درخت ہوں گے بخاری کے روایت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درخت ایسا پتہ نہیں کتنے ہوں گے ایک درخت ایسا اس کا سایہ اتنا طویل کہ سو سال تک سو سال تک اگر ایک سوار چلتا رہے تو سایہ ختم نہیں ہوگا ایک درخت کا عالم یہ ہے تو کتنے ہوں اور ان درختوں کا عالم کیا ہوگا اللہ اکبر کبیرہ یہ بشارت آگئی ڈر لگتا ہے تو لگے اچھی بات ہے نا ڈریں گے تو بچیں گے نا پلگ میں انگلی کیوں نہیں ڈالتے بھائی کرن لگ جائے گا حالانکہ پتہ ہے کہ پیتل کا پیس اندر کی طرف نہیں لگ گیا تو پھر حالانکہ پتہ ہے کہ میری انگلی بڑی ہے سراغ جائے وہ چھوٹا ہے نہیں لگ گیا تو پھر تب ہی بچتے نا ڈر ہے تو ڈریں گے تو جہنم سے بچیں گے انشاءاللہ یہ تو پوزیٹیو بات ہے ڈرو بھائی تاکہ بچو اور اللہ نے جو خوشخبری دی اس کے مستحق بنو اللہ مجھے اور آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے اب بڑی اہم ہدایات ایمان والوں کو اجتماعی معاملات کیلئے بھی خاص طور پر انفرادی معاملات کیلئے بھی عمومی اعتبار سے ہدایت آ رہی ہے ان اللہ یأمرکم ان تعدل امانات الى اہلیہ بے شک اللہ تو بھی حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت کے اہل لوگوں کے حوالے کر دو یہ عمومی اعتبار سے بھی ہے تمہارے ذمہ کسی کا حق ہے تو دے دو بھائی کسی کا مال لیا ہوئے تو واپس لوٹاؤ کسی کو کچھ وعدہ کر رکھے تو دے دو کسی کے کچھ ہے تمہارے پاس سے واپس کر دو یہ امانت اس اعتبار سے بھی ہے اسی طرح جس کسی کو تم نے اسائنمنٹ دینا ہے تو الیجیبل آدمی کو دو تاکہ ادارے کا نقصان نہ ہو اس سے اور اوپر آ جائیں سلطنت کے معاملات چل لیں ذمہ داری اہل لوگوں کو دو دو جو اس کے اہل ہوں اسی طرح رائے مانگی جا رہی ہے چاہے وہ پروفیشنل انسٹیٹوشنز کے اندر ہو یا حکومتی سطح پر ہو بھئی کس کے بارے میں رائے دے رہو ہو اہل لوگوں کے بارے میں رائے دو جس کو ووٹنگ کہا جاتا ہے یہ اتنے وسیع تر پیمانے پر بات ہے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت امانتوں کے اہل لوگوں کو پہنچاؤ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُ بِالْعَدْل اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو یہ گھروں میں بھی ہو سکتا ہے کبھی اولاد کے درمیان کبھی خاندان کے بڑے کو دو چار گھرانوں کے درمیان فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے کبھی کسی ادارے میں ہوگا کبھی عدالتوں کی سطح پر ہوگا جب کبھی تم فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو اِنَّ اللَّهَ نَعِمَّ يَعِذُكُمْ بِهِ بے شک اللہ تمہیں عمدہ نصیت فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے یہ امانتوں کا تصور باہمی حقوق سے لے کر ریاست کے معاملات تک یہ عدل کے فیصلے کرنا یہ گھروں اور کاروبار کے معاملات سے لے کر عدالتوں کی سطح تک یہ مطلوب ہیں اور جب ظلم چلتا ہے تو مخلوق خدا بربادی کا شکار ہو رہی ہوتی ہے اللہ کا دین عدل کی بات کرتا ہے ہر ہر سطح پر اس کی ضرورت ہے اگلی آیت بھی اجتماعی معاملات کے اعتبار سے بھی بہت اہم یا ایوہ اللذین آمنوا اے ایمان والو اتیع اللہ و اتیع الرسول اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اولی الامر منکم اور ان کی جو تم میں سے صاحب امر ہیں بہت توجہ کیجئے گئے سائد کی طرف اس لیے کہ 
آج کل جو ہے نا کوئی زیادہ ہی ہمارے ملک میں لبرلزم کی اور سیکلرزم کی باتیں ہو رہی ہیں دو چار دانشور بھی ہیں اور ان کے دل دادا ہمارے وزراء بھی ہیں کسی سے بچارے سے لے لی گئی وزارت اطلاعات اب اس کو دے رہی گئی سائنس اور ٹیکنالوجی پھلجڑیاں پر پھلجڑیاں آ رہی ہیں اس طرح کے لوگوں کے ہاں کیا باتیں بھئی حکمرانوں کی بات مانو حکمرانوں کی بات مانو کچھ ایک دو مذہبی طبقات بھی ہیں حکمرانوں کی ہر بات ماننے کی بات کرتے ہیں وہ لوگ اور اکثر لیبرل اور سیکلر مائنڈڈ لوگ بھی ہیں اور یہ آیت کوٹ کرتے ہیں لیکن قربان جائیے اللہ اللہ ہے اللہ نے اپنے کلام کی پکی حفاظت فرمائی ہے سبحان اللہ اللہ اپنے الفاظ کی بھی حفاظت کرتا ہے معنی کی بھی کرتا ہے آیت دوبارہ دیکھئے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اتیع اللہ اللہ کی اطاعت کرو آگے کیا ہے واتیع الرسول اور رسول کی اطاعت کرو آگے کیا ہے وَأُلِ الْأَمْر اطاعت کا لفظ آیا کسی دفعہ نہیں آیا اللہ کے ساتھ اطاعت کا لفظ آیا رسول کے ساتھ اطاعت کا لفظ آیا اُلِ الْأَمْر کے ساتھ نہیں آیا اللہ بھی اللہ ہے نا دو کے ساتھ آیا تین کے ساتھ نہ آیا اگر چلے یہ ہوتا اتی اللہ والرسول وَأُلِ الْأَمْر اطاعت کرو اللہ کی رسول کے اور اُلِ الْأَمْر کی تو تینوں میں اپلائی ہو جاتا دو کے ساتھ اطاعت کا لفظ آیا تیسری کے ساتھ نہیں آیا کیا مطلب اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی رات انکنڈیشنل ہے ہر بات ماننی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اصحاب عمر چاہے کسی کے اببہ ہوں گھر میں وہی صاحب عمر ہیں ادارے میں کوئی بوس و سربراہ ہو یا ریاست کا حکمراہ ہو قصے باشت کوئی بھی ہو اس کی ہر بات نہیں مانیں گے اس کی وہ بات جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات اور اطاعت سے ٹکرائے گی وہ نل این وائیڈ ہوگی وہ نہیں مانی جائے گی یہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں ایک یونیورسٹی میں پرائیوٹ سیکٹر میں پڑھانے کے لیے ہم گئے انٹرگو لیا گیا چار حضرات کو بٹھا گیا بڑے پروفیسر تھے یہی آئیت کوٹ کی بھارت اللہ حفاظت رکھے ہمارے تو وزراء سے بھی اممہ بارہ نہیں پڑھا جاتا ایڈی سینٹر میں جانا ہوا بچوں نے کہا انکل وہ ان کو بھیجے نا انکل کو نام میں نہیں لے رہا وہ جو وزیر انکل ہیں ایڈی سینٹر میں بچے کہہ رہے ہیں مجھے انکل وہ بڑے انکل کو بھیجے نا ہم ان کو پورا اممہ پارا پڑھا اممہ پارا پڑھا دیں گے جن کو سور اخلاص بھی نہیں آتے اب انٹرویو لینے جناب بڑی مہربانی ان کے انہوں نے انٹرویو کے لئے ہمیں بلا لی یہ آیت کوٹ کر رہے ہیں میں نے کہا سر آپ صحیح تو پڑھ لیں نہیں حکمرانوں کی تو ماننی پڑے گی میں نے کہا بالکل مانیں گے لیں گے پہلے کس کی مانیں گے پھر آیت میں نے کہا میں آپ کو پوری آیت سنا دیتا ہوں اس کا ترجمہ بھی سنا دیتا ہوں انگریزی میں بھی سنا دیتا ہوں اس کے بعد انٹرویو ختم ہو گیا خیر انہوں نے اوکے کر دیا پھر انہوں نے اگلے سوالات نہیں کی یہ میں ڈیفینڈ کرنا ہے میں یہ خامہ خام پر بمبارٹمنٹ ہمارے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں میں نے دو دن پہلے بھی ایس کیا تھا ادھر سے بمبارٹمنٹ ادھر سے بربارٹمنٹ بچوں کے ہمارے ذہن خراب بڑوں کے ہمارے ذہن خراب کیا امت چودہ سو سال سے ٹائم پاس کر رہی ہے کیا کیا امت کے بعد جوابات نہیں ہیں سارے سوالات کے ہیں آگے بڑھ کے جواب ہم نے دینا ہے بھائی اللہ کے بندے ہیں اس کے پیغمبر کے امت ہی ہیں ہم نے آگے بڑھ کر عزین کو ڈیفینڈ کرنا ہے لوگ کو جواب دینا ہے انشاءاللہ و تعالی اور اگر ہمارے کچھ بھائی اگر وہ کنفیوجن کا شکار ہیں اور سیکلر مائنڈٹ ہو رہے ہیں ان کو بھی ہم نے سمجھانا ہے تم مسلمان ہو کر اسلام کی تعلیمات بیسکس کے بارے میں اس طرح کی کنفیوجنز پھیلا تو خدا کا خوف کرو دوبارہ آئے دیکھیں اتی اللہ اللہ کی اطاعت کرو اتی رسول رسول کی اطاعت کرو دونوں کے ساتھ اطاعت کا الگ الگ لفظ ہے لیکن وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں آیا انکنڈیشنل اطاعت صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے باقی جس کی بھی ہوگی وہ کنڈیشنل ہے اگر کسی کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکرائے گا تو یہ نیچے اللہ اور اس کے رسول کا حکم اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے ابو دعو شریف میں آپ نے فرمایا لا طاعت لی مخلوق فی معصیت الخالق مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو آگے فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعَتُ فِي شَيْن فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرْوَسُولِ اچھا یہ جو ہے نا اولی الامر گھر میں بھی صاحب اختیار باپ ہوگا شہر ہوگا مرد ہونے کے نات اس کو بنایا گیا ادارے کا سربراہ ہوگا ملکی عدالتیں ہوں گی پارلیمنٹ کے فیصلہ کوئی بھی ہے اس کو اس کے تابع رکھا جائے گا فَإِن تَنَازَعَتُ فِي شَئِن پھر اگر تم کسی معاملے میں جھگڑ پڑو جھگڑا ہو جائے نزا کا معاملہ آ جائے دس اگریمنٹ ہو جائے فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُول تو اس معاملے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو عام لوگ ہوں میری طرح آپ کی طرح اہل علم سے مسئلہ معلوم کر لیں ریاست کی سطح کا معاملہ آ جائے تو ریاست کے انسٹیوشنز ہوں گے پارلیمنٹ بل بنائے بنائے ایک کہ نام پر ملک لیا گیا تو اس عدالت میں وہ ججز ہوں جو اسلام کے ماننے والے ہوں اور اسلام کو جاننے والے ہوں بھگوان داس نے اگر ایم اسلامی کی سڈیس کر لیا تو وہ کالیفائیڈ نہیں ہے کہ اسلامی نظریاتی مملکت کے اندر وہ فیصلے کرے بھاری بات آگئی کیونکہ اس ریاست نظریہ کی بنیاد پر قائم ہوئی
تو ریاست نظریے کی بنیاد پر ہے نظریے کو ایک شخص مانتا ہی نہیں ہے تو اہم مناسب اس کو نہیں دے سکتے باقی سروسز لے لیں کوئی ایشو نہیں ہے اہم کریٹیکل مناسب تو ان کے پاس ہوں جو نظریے کو ماننے والے تو ہوں اور جب رائے ملے جا رہے گا بھئی پارلیمنٹ نے بل پاس کیا یہ فلاں کمیٹی یہ سینٹ کی طرف سے یہ فلاں کی طرف سے یہ اس کی طرف سے یہ شریعت کے خلاف تو نہیں تو اب کون رائے دے گا مجھے ایسا تو نہیں دے گا بھائی میں تو طالب علم ہوں دین کا جو شریعت کے جاننے والے اہل علم ہوں گے وہ رائے دیں گے اس معاملے میں ان سے رائے لو پل بنانے تو جا کے انجینئر سے لو ہیل سیکٹر میں کوئی کام کرنے تو ڈاکٹرز کو بیٹھاؤ ایچ ای سی میں کوئی مسئلہ ہے تو پروفیسرز کو بیٹھاؤ لیکن شریعت کی رہنمائی چاہیے تو پھر ڈاکٹر انجینئر کے پاس تو نہیں جاؤ گی نا بھائی کبھی ڈاکٹر سے کہا کہ گھر بنانے مجھے تم آرکیٹر تم بن جاؤ کبھی ہوتا ہے کبھی انجینئر سے کہا کہ میرا بیٹا بیمار ہے اس کی دوا دے دو نہیں نا تو جب شریعت کا معاملہ ہوگا شریعت کا مسئلہ ہوگا تو رائے کس سے لیں گے بھائی جو اس کا جاننے والا اس کا کوئی سیٹ اپ بنا لے وفاقی شریعت عدالت کو بنا لے وہ صحیح انداز سے کام کرے وہاں علماء موجود ہوں وہ نگاہ رکھیں عام آدمی بھی کہے کہ بھئی یہ بل غلط پاس ہوا یہ خلاف شریعت بات ہے اور وہ بتا دیں کہ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے اگر خلاف ہے تو اس کو چینج کریں مطابق ہے تو اس کو ایکسیکیوٹ کریں یہ ریاست کی سطح پر پاسبلٹی ہے یہ بہت کچھ کام ہوا ہوا ہے کتابوں میں کہیں دور رکھا ہوا ہے وہ ان ساری تفصیلات کو میں نے تین منٹ میں آپ کے سامنے رکھا تاکہ ذہن میں یہ بات رہے کہ اس کی کیا پریکٹیکل شکل ہو سکتی ہے ریاست کی سطح پر اگر یہ کام ہم کرنا چاہیں تو فَإِن تَنَازَعَتْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا اور رسول علیہ السلام کی طرف آؤ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ السُدُودَ تو آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ رکھ کر آپ سے پہلو تہی کرتے ہیں بہت اہم ایک اور بات کس بات کی طرف بلائے جا رہا ہے جو اللہ نے نازل کیا ایک اور رسول کی طرف آؤ دو سادہ الفاظ قرآن اور سنت تو یہ منافقین رکھتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں اور فرار اختیار کرتے ہیں یعنی اللہ اور اس کے رسول دونوں کی طرف بلائے جائے تو یہ فرار اختیار کر رہے ہیں آگے تفصیل آئے گی اطاعت رسول سے فرار اختیار کرتے تھے آج بھی ہمارے اس عہد میں خیر قرآنی بات ہو گئی اس پاکستان میں بھی انکار سنت کا فتنہ بہت چل پڑا سنت کا سرے سے انکار قرآن is enough for us we need nothing more than the holy قرآن یہ بڑے پیٹ جملے ہیں ہمارے میڈیا کے کچھ لوگوں کے اور سیکلر مائنڈڈ لوگوں کے اچھی بلی انیورسٹیز میں جانے کے اتفاق ہوتا ہے آتے ہیں بڑے صاحب میڈیا کے پرانے سے فنکار ہوتے ہیں فنکاری کرتے ہیں بھئے قرآن 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 کافی ہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں استغفر اللہ کھلم کھلا ہو رہا ہے اس سورہ نسا میں منافقین کی یہ حرکت کہ یہ اطاعت رسول سے بھاگتے تھے بڑا اس کو نمائے کیا گیا اس لیے اس سورہ نسا آج کے دور کے ان منافقین پر معاف کیجئے گا ان منکرین سنت پر جو سنت رسول کی آثورٹی کا سرے سے انکار کریں ایک ہے کہ حدیث شریف کی گریڈیشن پر اہل علم کا نام کریں وہ علمی بحث ہے ایک ہے کہ سنت کا سرے سے کوئی انکار کر دے یہ موضوع اس سورہ نسا میں بڑی تفصیل سے آگے آ رہا ہے ادھر بھی یہی مسئلہ اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی طرف بلایا جا رہا ہے پیچھے ہٹتے ہیں پہلو تہی کرتے ہیں ہمارے لئے تو قرآن جمع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم is equal to دین آف اسلام یہ ہے نظام الدین کتاب و سنت فَكَيْفَ اِذَا عَصَابَتُمْ مُصِيبَتُمْ بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِهِمْ ثُمَّ جَاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ پھر کیسی ندامت ہوگی جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اللہ کی قسم کھاتے ہوئے اِنْ اَرَدْنَا إِلَّا اِحْسَانُ وَتَوْفِيقَ کہ ہم نے تو صرف بھلائی چاہی تھی اور موافقت کرنا چاہی تھی اس کے پس منظر میں کچھ واقعات بھی ہیں حاصل کلام یہ کہ اپنی ہی رویش اپنے ہی کرتوتوں کے وجہ سے مشقت ان کو اٹھانی پڑتی ہے مشکل میں آتے ہیں پھر قسمیں کہاتے ہیں نہیں ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں ہم تو صلح صفائی کا معاملہ چاہتے ہیں اولائک اللذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے فَاعْرِدْ عَنْهُمْ وَعِذْهُمْ تو اے نبی علیہ السلام آپ ان سے اعراس کیجئے اور آپ ان کو نفسیت کیجئے وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِيمْ قَوْلًا بَلِيغًا اور ان سے ان کے حق میں اثر کر جانے والی بات کہیں سمجھاتے رہی یہ آپ کے ذمہ ہے اب اطاعت رسول کی احمیت پر اگلی آیات دیکھیں اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے رسول کا کام صحیح یہ نہیں تھا کہ آئے کتاب دے کے چلا جائے معاذ اللہ یہ رسول کا کام نہیں تھا فقط 
اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے کتاب کے ساتھ پیغمبر کو بھیجا تاکہ وہ ایک نمونہ بن کے لوگوں کو دکھائے اور لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی کتاب کے احکام پر عمل کیسے کرنا ہے ولو انہم ولم انفسهم جاؤ کا فسط غفر اللہ وسط غفر لہم الرسول اور وہ لوگ کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تھا اگر آپ کے پاس آتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر یہ اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول اللہ علیہ السلام بھی ان کے لئے استغفار کرتے بخشش مانگتے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ رَحِيمًا تو ضرور اللہ کو یہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا پاتے ہیں ان منافقین کو کہا جا رہا ہے اصلاح کر لو حضور کے پاس آؤ تم بھی اللہ سے بخشش مانگو حضور بھی تمہ اگلی آیت بھی بہت قیمتی اطاعت رسول کے تعلق سے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ پس قسم اے نبی علیہ السلام آپ کے رب کی یہ مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کرے فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ان مسائل میں جھگڑوں میں جو ان کے درمیان ہیں ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِمْ حَرَجَمْ مِمَّا قَضَيْتَ پھر وہ اپنے دلوں میں اس پر کوئی تنگی محسوس نہ کریں جو آپ فیصلہ فرما دیں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور جب تک کہ یہ اس کو پوری طرح خوشی خوشی تسلیم نہ کر لیں تین باتیں اپنے معاملات پر تم فیصلہ کرنے والا اللہ کے رسول کو مانو صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دیا اس میں کوئی تنگی محسوس نہ کرنا اور پورے طور پر جب تک اپنے آپ کو جھکا نہ دو اللہ کہتا ہے ان کا ایمان نہیں اچھا بہت سارے معاملات پر تو حضور فیصلے فرما گئے نا کھانے پینے کے معاملات میں کیا حرام ہے کمائی کے معاملات میں کیا حرام ہے معاشرت کے معاملات میں کیا حرام ہے and so on اب ہم علم تو حاصل کریں اس کے بعد محسوس کریں پردے کے احکامات پر آج کیسے عمل ہو سکتا ہے بھئی سور کے بغیر کیسے گزارا ہوگا یہ کیا ہے آخر یہ اعتراض مسلمان کر رہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لے تین باتیں بتائیں حضور کو حکم مانے دو جو فیصلہ ہو جائے اس کو پورے طور پر اس میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے دل میں اور تین مکمل طور پر اپنے آپ کو جب تک جھکانا دیں آپ کے حکم کے سامنے ان کا ایمان نہیں یہ رکو مکمل ہوا چاہتا ہے پھر انشاءاللہ چارہ کا ترابی وَلَوْ أَنَّا خَتَبْنَا عَلْهِمْ أَنِ قُتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَبِ خُرُوجُ بِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلْهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ اور اگر ان پر یہ لازم کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو یعنی اپنوں کو قتل کرو جیسے بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا نا اپنوں کو قتل کرنا یا ابی خرجو من دیاریکم یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ گھر بار کو چھوڑ دو ما فعلوہو اللہ قلیل منہم تو ان میں سے چند ایک کی سوا کبھی وہ ایسا نہ کرتے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَذُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشْشَدَ تَثْبِيتًا اور اگر یہ لوگ وہ کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا اور دین میں ان کو زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ إِلَّا دُمْنَا عَجْرًا عَظِيمًا اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا عجر عطا کرتے وَلَهَدَيْنَاهُمْ سُرَاتَمُس کن لوگوں پر اللہ کا انام ہو جو سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں ان کا بیان اگلی آیت میں وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ اور جو اطاعت کرے اللہ اور رسول علیہ السلام کی فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ نَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ تو یہی لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین وحسن اولائک رفیقہ اور کیا ہی یہ امدہ ساتھی ہیں ذالک الفضل من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے وکفا باللہ علیمہ اور اللہ کافی ہے علم رکھنے کے اعتبار سے بہت پیارا مقام ہے اللہ کیا فرما رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے ان کی احکامات کی پاسداری کرے ان کی نافرمانی سے بچے کن کے ساتھ اللہ شامل فرمائے گا انبیاء صدیقین شہداء صالحین انبیاء یہ دروازہ بند صدیقین وہ عام نیک لوگ جن میں غور و فکر کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے شہداء وہ عام نیک لوگ جن میں محنت کا جذبہ بھاگ دور کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے صالحین عام نیکو کاروں کو کہا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو ان کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا اس آیت کا پس منظر تبران شریف کی روایت صحابی فوبان رضی اللہ تعالی صحابی ہیں ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دن ان کو دیکھا کچھ غم زدہ تھے بہت توجہ فرمائیے گا عرض کی بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھئی تم کیوں غم زدہ ہو تو اب صحابی کی آج کے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں ان کی ٹینشن کیا ہے سنیں ہم سب بھی بہت ساری ٹینشنز کا شکار ہیں صحابی کی ٹینشن کیا ہے سنیے 
تم کیوں غم زدہ ہو عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام یہ فکر مجھے ستاتی اور رولاتی اور غم زدہ کرتی ہے پتہ نہیں میں جنت میں داخل ہو سکوں گا یا نہیں یہ ہماری فکر ہے اور دوسری دوسری یا رسول اللہ یہ فکر ہے اگر اللہ نے فضل فرما کر جنت عطا فرما دی تو پھر ٹینشن اس بات کی ہے پریشانی اس بات کی ہے کہاں آپ مقام محمود پر مقام بلند پر ہوں گے میں پتہ نہیں کہاں ہوں گا جنت میں آپ کا دیدار نہیں ملے گا ہے ہمیں اس بات کا شوق اللہ یہ, یہ, یہ ادا اتنی اللہ کو پسند آئی اللہ نے آیت عطا فرما دی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ ان کے شہدا صالحین اور صحابہ کہتے ہیں اس آیت کے نزول پر جتنی خوشی ہوئی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی کل بھی حضور سے ملاقات اس کا موقع ہے اگر آج اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی روش پر ہم کار بند رہیں ذالک الفضل من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے وقفا باللہ علیمہ اور اللہ کافی ہے علم رکھنے کے اعتبار سے سور نسا کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سور نسا کا چودہ رکو ہے اور آیت نمبر ستانوے ہے نائنٹی سیون الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاہم الملائکت ظالمی انفسہم قالو فی ما کنتم سور النساء سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں منافقین کا بھی تذکرہ جاری ہے البتہ ہمارے لئے بھی رہنمائی کا سامان ہے ان الذین توفاہم الملائکت ظالمی انفسہم بے شک وہ لوگ جن کی فرشتے جان نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہے تھے اپنی جانوں پر قالو فی ما کنتم فرشتے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے قالو کنا مستضعفین فی الارض وہ کہتے ہیں کہ ہم بے بس سے زمین میں قالو فرشتے کہتے ہیں علم تکن ارض اللہ واسعتا فتو حاجرو فیہا کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے اب یہ اللہ کا بیان ہے فرشتے کلام کرتے ہیں اور یہ کلام وہ سنتے بھی ہیں اللہ ہمارے لئے نقل فرما رہا ہے وہی بات ہجرت کون نہیں کر رہے تھے وہ منافقین جو ارد گرد کے قبائل اور علاقوں میں ہیں اور ہجرت کر کے مدینہ شریف نہیں آ رہے فرمایا ان کے بارے میں فَأُولَائِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ پس یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے وَسَاعَتْ مَصِيرَ اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے اللہم اجیرنا من النار اِلَّا الْمُسْرَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَائِ وَالْوِلْدَانِ مگر یہ کہ جو لوگ بے بس ہیں مردوں عورتوں اور بچوں میں سے لا يَسْتَتِعُونَ حِيلَةً وہ کوئی تدبیر نہیں کر سکتے وَلَا يَحْتَدُونَ السَّبِيلَ اور وہ کوئی راستہ بھی نہیں پاتے فَأُولَائِكَ عَسَ اللَّهُ أَنْ يَعْفُوا عَنْهُمْ تو امید ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ معاف فرما دے وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا اور اللہ تعالی معاف فرمانے والا بہت بخشنے والا ہے یعنی یہ تو امکان ہے کہ کوئی بوڑا ہے عورت ہے بچہ ہے وہ تدبیر نہیں کر سکتا تو وہ تو رہ سکتا ہے ایسی جگہ جہاں نظام کفر کا ہو اور اللہ کے دین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو یہ ایک ایکسپشن ہے نظام کفر کے تحت یا جہاں اللہ کی شریعت کے احکام نافذ نہ ہو ایسے مجبور لوگ تو رہ سکتے ہیں باقی یا تو بندہ وہاں رہ کر جد و جہد کر سکتا ہو تو جد و جہد کرے یا اگر کوئی خطہ ایسا ہو جہاں اللہ کے مکمل دین پر عمل کرنا ممکن ہو تو وہاں ہجرت کرنا اس کے لیے لازم ہوگا اب اس کے سوا کہ ہجرت کا موقع بھی ہے کہیں تم جا سکتے ہو جیسے کہ یہ منافقین مدینہ آ سکتے تھے اور ہٹے کٹے ہونے کے باوجود نہیں آ رہے تو ان پر سرزنش کی جا رہی ہے جیسے کہ پشتہ فرشتوں کا بیان ہمارے سامنے آیا وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَاعًا اور جو اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے میں ہجرت کرے گا تو وہ زمین میں بہت وافر جگہ پائے گا اور کشاد کی بھی اللہ کی زمین بہت وسیع ہے اگر ایک خطے میں جان پر بن آئی ہے دین پر عمل کرنا اور دین کے لئے جد و جہد کرنا ممکن نہیں تو کہیں ایسے خطے میں چلے جاؤ جہاں دین پر عمل ہو سکے یا دین کے تقاضوں کی جد و جہد کی جا سکے اب جو ہجرت کرے گا اللہ کی زمین وافر بھی ہے اس میں جگہ اور کشاد کی بھی وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِ مُحَاجِرًا اِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ پھر اس کو موت آ پکڑے فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تو اس کا عجر اللہ پر ثابت ہو گیا وہ نکلا تو تھا اللہ اس کے رسول یعنی دین کے خاطر راہ میں ہی انتقال کر گیا عجر اس کا محفوظ اللہ کے ہاں 
ہاں ہجرت کس کی طرف ہے اس کی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف مشہور حدیث جو ہے نا ان نمل اعمال بن وہ پورا جملہ پورے جملے آگے کیا ہے اللہ نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے دین کی خاطر تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے مانی جائے گی اب آگے سنیے جس کی ہجرت ہے اس لیے کہ وہ کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہے یا دنیا کمانا چاہتا ہے تو اس کا یہ نکلنا اسی کی طرف مانا جائے گا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نہیں ہوگی یہ ہے پوری حدیث بخاری شریف میں وکان اللہ غفور اور رحیمہ اور اللہ سبحان و تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے اب قصر نماز کے تعلق سے بات آ رہی ہے وہ ادا دورب تم فل اور جب تم زمین میں سفر کرو فری سعریک جنا ہم ان تخصر تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم نماز قصر کر لو قصر جانتے ہیں نا شرعی سفر ہو تو چار رکت فرض کی جگہ دو ادا کی جائیں گی یا فرمائے کوئی حرج نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چاہو تو قصر کرو چاہو تو نہ کرو نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت یہ رہی کہ سفر میں حضور علیہ السلام نماز قصر کرتے تھے چار فرض کی جگہ دو ان خف تم ائفتینہ کم الدینہ کفر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تمہیں ستائیں گے کافر اس سے بھی لگ رہا ہے کہ جب خوف ہو تب قصر ہوگی لیکن حضور علیہ السلام کی سنت نے بتایا خوف ہو یا امن کی حالت سفر میں حضور علیہ السلام نے ہمیشہ قصر فرمائی امن القافرین کان و لکم عدو مبینہ بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں اگلی مثال جو ہے وہ یا اگلا جو بات کا بیان ہے وہ سلاط الخوف کے تعلق سے اگر سفر میں ہیں جیسے کہ جہاد و قتال کے نہیں نکلے دشمن کا خوف بھی ہے تو کیسے نماز ادا کی جائے خاص ذہن میں رکھیے گا کہ تمام صحابہ چاہتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا ہو خاص یہ ذہن میں رکھیے گا تو سلاط الخوف کی ایک بڑی دلچسپ صورتحال یہاں پر بیان کی جا رہی ہے ارشاد ہوا وہ ادا کم تفیم اور اے نبی علیہ السلام جب آپ ان میں موجود ہوں فاقم تلحم الصلاح پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں مراد امامت فرمائیں فل تقم فو عفت من معاکہ تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو وہ لیا خود اسن حتم اور چاہیے کہ وہ اپنے ہتھیار لے لیں جنگ کا میدان سجا ہوا ہے تو ہتھیار ساتھ ہوں فیدا سجد فل یقون کم پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو اے مسلمان وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں ولتاتی قوفتن اخرا لم یوسلو فل یوسلو عرب آئے وہ دوسری جماعت جس نے نماز ادا نہیں کی فل یوسلو ما کا تو اے نبی یہ دوسری جماعت کے افراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کریں ول یا خدو حدر اور چاہیے کہ اپنا بچاؤ کا سامان لیے رکھیں وہ اسلحہ تہم اور اپنا اسلحہ بھی ساتھ رکھیں اب کیفیت کیا ہے توجہ فرمائیے گا مثلا سو صحابہ ہیں مثال کے طور پر اور یہ نماز ادا کرنے کا وقت آ گیا دو رکت ادا کرنی ہے مثلا عشاء کی ہو عصر کی ہو چار کی جگہ دو ادا کرنی ہر ایک کی خواہش کیا ہوگی حضور کے پیچھے نماز ادا ہو تو مثلا پچاس صحابہ حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور حضور علیہ السلام امامت فرما رہے ہیں حضور نے ایک رکت ادا کی یہ چلے جائیں ایک رکت ادا کر کے اور حضور ویٹ کریں گے دوسری جماعت لیٹ سے پچاس لوگ ہیں وہ آئیں اور حضور کے ساتھ شریک ہوں اب حضور دوسری رکت مکمل کریں ٹھیک ان کی ایک ہوئی ہے یہ حضور کے سلام کے بعد اپنی مکمل کر لیں اور ان کی جو رہ گئی وہ ایک رکت اکیلے اکیلے پھر مکمل کر لیں یہ ایک شکل ہے آپ کو تفاصیر میں اور بھی وضاحتیں ملیں گی یہ ایک شکل ہے اس صورت میں تمام صحابہ کو حضور کے پیچھے نماز ادا کرنے کا شرف مل گیا اب ہمارا معاملہ ہو یا کسی اور دور کی بات ہو تو ایک کیا بیسیوں جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں جو بھی سہولت کا معاملہ ہو لیکن یہ خاص معاملہ کیا تھا حضور کی امامت میں تمام صحابہ چاہتے ہوں گے کہ نماز ادا کریں یہ ایک بڑی دلچسپ کیفیت ہے سلاط الخوف کی ایک اہم بات اسلحہ ساتھ رکھو دوسری اہم بات اپنا ڈیٹرنٹ اپنا دفاع کا جو بھی سامان ہے وہ ساتھ رکھو اب اس ڈیٹرنٹ پر کتنی تاکید ہے اندازہ کیجئے گا ودین کفر چاہتے ہیں کہ کفر کرنے والے لوتا فلون ان اسلی حتی کم و امتی آتی کم یا مسلمانوں تم اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے سامان سے کچھ غافل ہو جاؤ فیمیلون علی کم میل تم واحدہ تو یہ تم پر یک بار گی جھک پڑے یعنی حملہ کر بیٹھے ولا جنا علیکم امکان ابی کم 
ادم مم مطر اور تم پر کوئی حرج نہیں اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو او کن تم مرضا ان تدعو اسلحتکم یا یہ کہ تم بیمار ہو کہ اپنا اسلحہ اتار رکھو ظاہری بات ہے ویپنز وغیرہ ہوں گے آج کے دور کے اعتبار سے کافی ہیوی لوڈ ہوتا ہے بوجھ ہوتا ہے تو اگر بارش کا معاملہ ہے لوڈڈ ہو گئے ہو تم زیادہ یا بیماری کا معاملہ ہے تو چلو اسلحہ ذرا اتار رکھو لیکن وخذوا حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ لو چاہے وہ بلٹ پروف جیکٹس کا معاملہ ہو یا کچھ اور ہو اور اگر پورے ملک کی سطح پر چلے جائیں تو بہرحال ایٹم بوم بھی ہوگا بھائی مزل ٹکنالوجی بھی ہوگی یہ ہے اللہ کے فضل سے اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر ہمیں دے رکھا ہے تب ہی بھارت کی ہمت نہیں ہوتی باقی تفسیر سورہ انفال میں آئے گی وعید اللہم مستعاتم کے زیل میں کہ جو استطاعت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی اپنی تیاری پوری رکھو تو بچاؤ کا سامان ڈیٹرنٹ آج کے اسطلاح میں اللہ توجہ دلا رہا ہے اس کو ضرور ساتھ رکھو ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے کافروں کے لئے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ السَّلَاةَ بس جب تم نماز ادا کر لو فَذُكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ تو اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہونے کی حالت میں اور بیٹھنے کی حالت میں اور اپنی کروٹوں پر بھی نماز تو ایک جامع شکل ہے ذکر کی نماز کے بعد چھٹی نہیں نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرنے کا احتمام کیا جائے جیسے فرض نمازوں کے بعد کے اذکار ذکر پہلے بھی آئے جو حضور نے ہمیں تعلیم کیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَإِذَا تُمَأَنَمْ تُمْ فَعَقِيمُ السَّلَةِ پھر جا تم اتمنان پاؤ تو نماز قائم کرو کیا مطلب حالت جنگ میں تو البقرہ میں بھی پڑھا تھا چلتے چلتے جیسے بھی ممکن و سواری پر پڑھ لو صلاة الخوف کی بات بھی آگئی یہ تو حالت خوف میں ہے جنگی حالات وغیرہ لیکن حالت امن میں پورے آداب پورے اتمنان پورے خضو پورے خشو پوری توجہ پوری کانسرنٹیشن کے ساتھ نماز اپنے آداب کے ساتھ قائم کرو فَاقِمُ السَّلَاةَ بَسْ نَمَاسْ قَائِمْ کرو اِنَّ السَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابَ مَوْقُوتًا بے شک نماز ایمان والو پر مقررہ اوقات میں فرض ہے کون سے مقررہ اوقات ہیں بھائی سب کو یاد ہیں فجر زہر اثر مغرب اشاء رمضان میں بھی اور رمضان کے جی علاوہ بھی اللہ مجھے بھی توفیق دے میری بھی کمزوریوں کو معاف کرے ہم سب کی کمزوریوں کو معاف کرے اللہ ہمیں تمام نماز پوری زندگی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ بہترین موقع ہے مشق کا بھی اور مانگنے کا بھی اللہ ہم سب کو تمام نمازوں کا پابن فرما دے اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُودًا بِشَقْ نماز اہلِ ایمان پر مقرر اوقات میں فرض کی گئی ہے وَلَا تَحِينُ فِي بَتِغَوْئِ الْقَوْمِ اور کفار کا پیچھا یعنی تعاقب کرنے میں ہمت نہ ہارو اگلے الفاظ پڑھنے میں بھی بڑے دلچسپ ہیں اِن تَكُونُ تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو بے شک ان کو بھی تو دکھ پہنچتا ہے اے مسلمانوں جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے ان کو بھی تو پہنچتی ہے اگر اہد میں تمہارے کئی ایک شہید ہوئے تھے پڑھ چکے تو بدر میں ان کے بھی تو قتل ہوئے تھے اور آگے سنیے وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ اور تم تو اللہ سے امید رکھتے ہو جو یہ امید نہیں رکھتے یہ تو باطل پرست ہے نا یہ دنیا پرست ہے یہ دنیا پرست باطل پرست جانے دے رہے ہیں مال لگا رہے ہیں جان لگا رہے ہیں حق کے خلاف تم کون ہو تم تو حق والے ہو تو تمہاری محنت تمہاری جد و جہد تمہارا استقامت کا معاملہ تو ان سے بڑھ کر ہونا چاہیے تم اللہ کے طلبگار یہ دنیا کے غلام یہ دنیا کے بندے ہو کر اتنی جان کھپا رہے ہیں تم تو اللہ کے بندے ہو تم تو اللہ کے امیدوار ہو تمہیں ان سے آگے بڑھ کر محنت کرنی چاہیے باطل پرس کتنی محنتیں کر رہے ہیں اپنے باطل نظریات کے پرچار کے لیے جھوٹی دعوتوں بلو کتنی جانے دے رہے ہیں تو ایمان والوں کو اللہ کے دین کے خاطر کس قدر محنت کرنی چاہیے اندازہ کیا جا سکتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلِيكَ الْكِتَاب بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے بالحق حق یعنی مقصد کے ساتھ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دے اس بصیرت کے مطابق جو اللہ نے آپ کو عطا فرما دی وَلَا تَكُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا اور آپ ہرگز دغا بازی کرنے والوں کی حمایت نہ کیجئے گا اور ایک یہودی پر الزام تھوک دیا اور اس منافق کے گھر والے دوست احباب اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے مقدمہ حضور کے پاس آنے لگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے حضور کو وحی کے ذریعے متلا کر دیا گیا منافق ورسس یہودی منافق کلمہ پڑھنے والا ہے اللہ اکبر 
اور یہودی کفر پر ہے لیکن فیصلہ عدل کا ہونا چاہیے فرمایا جا رہا ہے اے نبی علیہ السلام اب ہرگز دغہ بازی کرنے والوں کی طرف داری نہ کیجیے گا وسطر اللہ اور اللہ سے بخشش مانگیے ان اللہ کا نہ غفور اور رحیم اب شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت اور ہم فرمانے والا ہے ولا تو جادل عنی الدین یختان الفسحم اور آپ ان لوگوں کی طرف سے ہرگز جھگڑا نہ کیجیے گا جو لوگ اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں کیا مطلب چور نے چوری کی لوگوں کو پتا تو نہ چلا چور کو تو بتایا کہ چور ہے قرآن کہتا ہے سورہ القیامہ میں بلیل انسان و اعلیٰ نفسی بصیر انسان کو اپنے اوپر بصیرت تو حاصل ہے تو بندہ سب سے بڑی خیانت اپنے آپ سے کر رہا ہے دوسروں کو جھوٹ بول رہا ہے بے وقوف بنا رہا ہے اب اندر تو ضمیر ملامت کرتا ہوگا نا تو جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں آپ ان کی طرف داری نہ کیجیے گا ان اللہ لا حب من کا نہ خوان عثیمہ بے شک اللہ اسے پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والا گنہگار ہے یستفون من الناس وہ لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں ولا یستفون من اللہ اور اللہ سے شرم نہیں کرتے وہ معاہم حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے اِذ یبیتون ما لا یرضا من القول جبکہ راتوں کو یہ لوگ وہ مشورہ کرتے ہیں جو بات اللہ کو پسند نہیں تم بندوں سے چھپ سکتے ہو کہ اللہ سے چھپنا ممکن ہے قطعان نہیں بندوں کا ڈر ہے اللہ کا ڈر نہیں اور اللہ تو ان کی رات کی تنہائی کے مشوروں کو بھی خوب جانتے جو یہ غلط صدت باتیں کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف بکھیان اللہ بما عملون محیط اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ایک حاطہ کیے ہوئے ہے ہا انتم ہا اولائی جا دلتم عنہم فی الحیات الدنیا یہ آیت سنیے گا اور ہمارے عدالتی نظام میں کچھ لوگ جو مجرمین کی حمایتوں میں لگے ہوتے ہیں یا عام زندگی میں کچھ لوگ مجرمین کو بچانے میں لگے ہوتے ہیں اور بقاعدہ پروفیشنلی پیسے لیتے ہیں اس بات کے ان کو ذہن میں رکھیے گا وہ منافق اس کی حمایت میں اس کے گھر کے افراد دوست احباب کھڑے ہو گئے اس دغا باس کو منافق کو بچانے کے لئے سنیے ہا انتم ہا اولائی جادل تم عنہ فی الحیات دنیا یہ تمہیں لوگ تو ہو کہ تم نے دنیا کی زندگی میں ان کی طرح سے جھگڑا کر لیا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کون اللہ سے جھگڑا کرے گا ان کی طرف سے قیامت کے دن اَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا آج تم حمایت کر رہے ہو کل اللہ کے سامنے کون حمایت کرے گا کل اللہ کے سامنے کون حمایت کرے گا ذہن میں رکھئے چاہے وہ آج دفاتر میں کوئی کسی کو بچانے کے چکر میں لگا ہے کوئی اپنے دوستوں کے کسی معاملے میں کسی کی طرف داری میں لگا ہے کوئی خاندان کے معاملات میں طرف داری میں لگا ہے وہ ذرا ہائیس ٹیبل پر آ جائیں عربوں روپے اس قوم کے لوٹنے والوں کو بچانے میں کوئی لگا ہوا ہے اللہ کے سامنے بھی بچاؤ گے کیا اللہ کے سامنے بھی طرف داری کرو گے کیا یہ آیت کتنا زندہ یہ قرآن کتنا زندہ کلام ہے اللہ کے قسم آپ کو ہمارے ہم سب کو ہمارے گھروں محلوں خاندانوں دفاتر کوپٹ سیکٹر سیمی گورنمنٹ ادارے گورنمنٹ ادارے عدالتی معاملات سیاست نانوں کے معاملات ریاست والوں کے معاملات اللہ کے کلام میں رہنمائی ملے گی وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ رَحِيمًا اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بہت بخشنے والا وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو وہ بندہ اللہ سبحانہ وتعالی کو بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا پائے گا آج کوئی پلٹ آئے اللہ معاف کر دے گا لیکن اس معافی کے لیے کسی یہ معاشرہ بالکل بانج نہیں جن لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی انہوں نے حتی نمکان ماضی کے اگر کروڑوں کسی کے اڑائے تھے واپس کی ہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ غفور ہے بخش دے گا مگر اس مغفرت اور رحمت کے لیے بندوں کے معاملے کے حوالے سے معاملے کو صاف کرنا ضروری حقوق و لبات کی احمیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِ اور جو کوئی گناہ کمائے گا تو فقط اپنی جان پر ہی یعنی اپنے لیے ہی کمائے گا اپنا ہی نقصان کرے گا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً اَوْ إِثْمًا اور جو کوئی خطا کرے یا گناہ کمائے ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَر پھر اس کی تحمد کسی بے گناہ پر لنگا دیں فَقَدْ اِحْتَبَلَ بُحْتَانَ وَإِثْمَ مُبِينَ تو اس نے بڑا بھاری بُحْتَان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لاد لیا اور یہ ہو رہا ہے 
غلطی کسی نے کی اور خود یعنی دوسرے پر الزام تراشی دوسرے پر الزام تھوپ دیا دوسرے کو پھسوا دیا دوسرے کو مروا دیا اللہ کہتا ہے کسی اور پر الزام لگا رہے ہو تو یہ بڑے بہتان کی اور کھولے گناہ کو لاد لینے کی بات ہے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ اور اگر اے نبی علیہ السلام آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لَهَمَّ قَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَن يُذِلُّوكُ تو ان کی ایک جماعت نے تو ارادہ کر ہی ڈالا تھا کہ صحیح بات سے آپ کو ہٹا دیں وَمَا يُذِلُّونَ إِلَّا آنفُسَهُمْ وَمَا يُذُرُّونَ كَ مِنْ شَيْءِ اور یہ لوگ نہیں بہکاتے مگر اپنے ہی آپ کو اور یہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے کیوں؟ حضور علیہ السلام پر اللہ کی نظر کرم ہے آپ اللہ کی رہنمائی میں نگرانی میں ہیں وَأَنزَلُ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْبَةِ اور اللہ نے آپ پر نازل فرمائی کتاب اور حکمت وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُمْ تَعْلَمْ اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ کے علم جو آپ جانتے نہیں تھے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور اے نبی اِنَّا عَطِينَا كَلْكَوْسَرْ کا اعلان آپ کے لئے وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَ کی شان آپ کے لئے مقام محمود کا اعلان آپ کے لئے ختم نبوت کا اعلان آپ کے لئے خاتم الانبیاء کا اعلان آپ کے لئے امام الانبیاء کا اعلان آپ کے لئے شفاعت قبرہ کا حق جائے وہ آپ کے لئے خیر امت کا اعلان آپ کی امت کے لئے قرآن کی حفاظت کا اعلان آپ کے لئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی بات اس میں ایک اہم استلاح نجوہ نجوہ کہتے ہیں تنہائی میں سرگوشیاں کرنا تو یہ منافقین تنہائی میں بیٹھ کر خلاف ورزیاں کرتے نبی علیہ السلام کی اور اس خلاف ورزی پر مشورے کرتے تو یہ تنہائی کی سرگوشیاں ذرا اجتماعیت سے ہٹ کر بیٹھ کر کان میں کو بات کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اس سے روکا گیا ہاں کہاں اس کی گنجائش ہے وہ بتایا گیا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بالصادقتم ان لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے اس کے جو صدقہ کرنے کی ترغیب دلائے او معروف یا بھلی بات کرنے کی دعوت دے او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے صلاح کرانے کی بات کرے تنہائی میں کسی کو بھائی فلا کی مدد کرنی اچھی بات ہے یہ سرگوشی تنہائی میں ہو جائے بات ارے بھائی یہ تم آؤنا خیر کی طرف آؤ قرآن کی محفل ہو رہی اس کی طرف آؤ یا کوئی کسی گناہ میں ہے تو تنہائی میں اس کو بڑی محبت سے پیار سے روکنے کی کوشش کرنا دو افراد میں جھگڑا ہو گیا تو ایک کے پاس جا کے سمجھانا دوسرے کے پاس جا کے سمجھانا یہ سرگوشیاں تو پسندیدہ ہیں یہ پسندیدہ ہیں ادر وائز جو منافقین کرتے تھے وہ دو خلاف ورزی کی سرگوشیاں کرتے تھے وہ جماعتی زندگی کے لیے نقصان دے بھی ہیں اور بندے کے اپنے نفسیاتی معاملات کے لیے بھی انتہائی حلاق کر دینے والی شئے ہیں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بَدِغَا أَمَرْضَاتِ اللَّهِ اور جو یہ کرے گا اللہ کے رضا حاصل کرنے کے لیے فَسَوْفَ نُعْتِهِ عَجْرًا عَظِيمًا تو ہم انقریب اس سے بڑا عجر عطا کریں گے اس کے بعد وہ جو منافق تھا جس نے الزام کس پر تھوب دیا تھا یہودی پر اور حضور علیہ السلام نے یہودی کے حق میں کہ وہ بے گناہ ہے فیصلہ دیا اور اس منافق کو مجرم قرار دیا گیا کہ اس نے چوری کی تھی وہ پلڑ گیا دین سے پھر گیا اس کا بیان وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى اور جو رسول علیہ السلام کی مخالفت کرے جبکہ اس پر ہدایت ظاہر ہو چکی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے راستے کے خلاف چلے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا تو ہم اس کو حوالے کر دیں گے اسی بات کے جو اس نے اختیار کی وَنُسْلِهِ جَهَنَّم اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے وَسَاعَتْ مَصِيرَ اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّم اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے یہ تو ہوا اس منافق کے بارے میں عمومی بات کیا ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے اور سبیل المؤمنین پر بہت سارے اہل علم نے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے بھی اجماع کے لیے دلیل نقل کی ہے اجماع کنسنسس جس انگلیش میں کہا جاتا ہے جن امور پر امت کا اجماع ہو جائے باقی علمی مباحث اپنی جگہ اجماع امت کے خلاف جانا یہ بھی راہ حق سے ہٹ جانے کے مترادف ہے اس آیت کو بھی اجماع امت کے وہ دلیل ہے ہمارے دین میں اہل علم نے پیش کیا ہے باقی وضاحتیں آپ تفاصیر میں دیکھ سکتے ہیں اگلی آیت میں شرک کی شناعت اور برائی کا ذکر ہے ایسی بات اسی سورہ نساء کی آیت امر 48 میں بھی آ چکی اس کو دوبارہ دورایا گیا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَيُوْ شِرَكَ بِهِ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو تو معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَيَّ شَاءَ اس کے سوا جس گناہ کو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا اب ایک نکتہ تھوڑا حساس ہے وہ توجہ سے سماعت فرمائیے گا 
سچی توبہ کوئی کر لے تو اللہ شرک کو بھی معاف کر دے گا کفر پہ ہے اسلام لے آئے معاف شرک پر ہے اسلام لے آئے توحید پر آ جائے معاف امکان یہ ہے بقیہ گناہوں کو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے لائسنس تو کل نہیں شرک توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا یہ اس کے گھناؤنے پن کی طرف اشارہ ہے باقی حقیقت و اقسام شرک یہ استاد محترم ڈاکٹر سارم صاحب رحمۃ اللہ کے خطابات کتابی شکل میں بھی ہیں پہلے بھی ذکر ہوا آڈیو ویڈیو میں بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے چھ گھنٹے کے بہت اہم خطابات ہیں حقیقت و اقسام شرک ان کو سن لیا جائے یا پڑھ لیا جائے تو بہت سارے گوشے اس تعلق سے واضح ہوں گے البتہ ہمارے لیے جو خطرہ ہے وہ کیا ہے کسی کی محبت اللہ کی محبت کے برابر اگر کر رہے تو یہ بھی شرک ہی کی شکل ہے کسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے برابر کریں تو شرک ہے کسی کے قانون کا اللہ کے قانون قانون کے بالمقابل کھڑا کر دیں یہ بھی شرک ہے عمل دکھاوے کے لیے کریں تو یہ بھی شرک کی قسم ہے یہ پہلو ہیں جو ہمارے لیے خطرناک ہیں ان کا ذکر ہوتا رہے گا مطالعہ قرآن کے دوران میں انشاءاللہ ان اللہ لا یغفر ان شرک بھی بے شک اللہ اس بات کو تو معاف نہیں فرما دے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے وہ یغفر ما دون ذلك لمن یشاء اور وہ اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا ومن يشرك بالله فقد اضل ضلالا بعيدا وجس سے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو وہ گمراہ ہو گیا بہت دور کی گمراہی میں اگلے بیان میں فرشتوں کو جو مشرکین مکہ نے بیٹیاں بنا بلا دیا تھا اللہ کا معاذ اللہ اس کا بیان ہے مشکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیے معاد اللہ گھناؤنی حرکت ہے یہ بھی ایک نوعیت کا شرک ہے کہ اللہ کی اولاد قرار دی جائے اس کی نفی کی جا رہی ہے ان یدعون من دون ہی الا اناثا وہ اللہ کے سوا نہیں پکارتے مگر مؤنس کو یعنی عورتوں کو وہ ان یدعون الا شیطان مریدا اور وہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یہ شیطان ہی کی پیروی کرنے کے مترادف ہے لعن اللہ اس شیطان پر اللہ نے لانت کی ہے وہ قول لن من عباد کا نسیم مفرود اس شیطان نے کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں سے اپنا حصہ ضرور لوں گا مقرر کردہ شیطان کا حصہ کیا ہے حرام مال وجود میں جانا یہ شیطان کا حصہ ہے کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام نہ لینا حدیث کے مطابق اس میں شیطان کا حصہ پڑ جاتا ہے پھر انسانوں کی صلاحیتیں ہیں وسائل ہیں ان کو اللہ کی خاطر استعمال ولم ول امن اور میں انہیں ضرور بہکاؤں گا اور ضرور امیدیں دلاؤں گا کرنا کرانا کچھ نہیں مگر امید خوب تم تو بخشے بخشایا کو مسئلہ ہی تمہارے لیے نہیں کوئی بات نہیں اور چار گناہ کر لو پھر توبہ کر لینا اللہ معاف کر دے گا بھائی توبہ کی توفیق ہی نہ ملی گناہ کرتے ہوئے مر گئے پھر کیا ہوگا رحمت کی امید تو رکھنی مگر ایسا تو حرکت نہ کرے بندہ کہ گناہ کے دوران ہی موت کر گیا موت آ تو کیا کرے اس دھندے پہ لگانا امیدیں دلانا ولا آ مرن فلا یوبتی کن آ دان العام اور انہیں سکھاؤں گا تو وہ جانوروں کے کانوں کو چیر دیں گے وہ علامت ہوتی تھی کہ یہ بتوں کے لیے مخصوص کر دیے گئے کچھ باتیں اس تعلق سے سورہ انعام میں بھی آئیں گی انشاءاللہ وہ مکی صورت ہے تو یہ جانوروں کو بتوں کی نظر کر دینا ولا آ مرن اور انہیں یہ سکھاؤں گا فلا یوغیر نخل اللہ کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر ڈالیں کیا مطلب اللہ نے جس فطرت پر لوگوں کو بنایا وہ غیر فطری کام کرنا شروع کر دیں مثلا اللہ سبحان و تعالیٰ نے مرد و عورت کے تعلق کے لیے نکاح کا بندن دیا اور اس کے نتیجے میں اولاد کا حصول بھی ہو اب ضبط ولادت اور برتھ کنٹرول کے نعرے لگائے جائیں یہ غیر فطری بات ہے عورت کو اللہ نے وہ جذبات احساسات سینٹیمنٹس اور فزیک عطا کی ہے جو گھر گھر ہستی کے لیے زیادہ فیزبل ہیں عورت کو وہاں سے اٹھا کر پیرا شوٹنگ پر بھی لگا دیا جائے اور ہوائی جہاز سے چھلانگ جو ہے وہ چھلانگے لگانے پر لگا دیا جائے یہ غیر فطری معاملہ ہے عورت کو لا کر مرد کے بالکل برابر بالکل برابر کرنے کی باتیں کی جائیں یہ غیر فطری بات ہے یہ ہے جو غیر فطری ہر لوت علیہ السلام کی قوم نے جو گندہ عمل کیا وہ بھی غیر فطری معاملہ یہ ہے شیطان کے ہتھ کنڈے جن کے ذریعے وہ نسل انسانی کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتا ہے مما یتخذ الشیطان ولی من دون اللہ اور جو اللہ کے سوا شیطان کو دوست بنائے اللہ کو چھوڑے شیطان کی پیروی کرے فقط خسیرہ خسران مبینہ تو وہ 
سری یعنی واضح نقصان میں پڑ گیا یہ عید ہوں وہ یمنی ہم شیطان ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے بما عید ہوں شیطان اللہ غرورا اور شیطان تو انہیں وعدے نہیں دیتا مگر صرف دھوکے اور فریب کے یہ شیطان کیا ہے بیچ چورائے پہ لاکر چھوڑ کر بھاگ جانے والا اس کی تقریر ہم پڑھیں گے سورہ ابراہیم میں جو قیامت کے دن ہوگی اللہ نے نقل فرما دی صاف کہے گا فلا تلو مونی ولو مو انفسا کو مجھے برا بلا مت کہو اپنے آپ کو برا بلا کہو میں نے تو پھونکے ماری تم نے پلان بنایا تم نے گناہ کیے میں بھی جہنم میں تم بھی میرے پیچھے استغفر اللہ یہ تقریر شیطان کی سورہ ابراہیم میں آئے گی دھوکے کے سوا کچھ نہیں اس کے وعدے اولا کا جہنم یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے بلا یا جیدون عنہ محیصا اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے ولدین امن و عامن الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے سند خلہم جمنات اللہ فرماتا ہے ان قریب انہیں ہم باغات میں داخل کریں گے تجری ممتا تحتی انہار جن کے نیچے نہریں جاری ہیں خالدین فیھا ابدا وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے وعد الله حق آ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے ومن اصدق من الله قيل اور اللہ سے بڑھ کر قول کے سچا ہونے کے اعتبار سے کون ہوگا اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے اللهم انا نسالك جنة الفردوس اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں ليس بامانی يكم ولا امانی یہ اهل الكتاب نہ تمہاری آرزوں پر کچھ موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوں پر تمناوں سے کچھ نہیں ہوگا اصول کیا ہے میں یعمل سو این یجزب ہی جو کوئی برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا ولا یجد لہم ان دون اللہ ولی ولا نصیر اور اپنے لئے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا نہ کوئی مددگار اس کے برعکس ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثا اور جو اچھا عمل کرے گا نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت وہم مؤمن بشرت ہے کہ وہ مؤمن ہو فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اور ان پر تل کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَوْ لِلَّهِ اور کس کا دین اس سے بہتر ہوگا جس نے اپنے رخ کو اللہ کے لئے جھکا دیا وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والا ہے وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفَ اور اس نے یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کی پیروی کی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تنہائی کا رازداری والا دوست وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَابَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لئے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ مُحِيطًا اور اللہ تعالی ہر ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے اب عورتوں کے تعلق سے کچھ احکامات اور کچھ سوالات اٹھے ان کے جوابات وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَا اور اے نبی علیہ السلام یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریاف کرتے ہیں آگے ذکر آیا قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي هِنَّا اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتوہ دے گا یعنی تمہارے سوال کا جواب دے گا تھوڑے دنوں پہلے کلپس بہت شیر ہو ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار عبد صاحب رحمت اللہ علیہ کا اس کا عنوان ہمارے ساتھوں لگایا اللہ کے فتوہ قرآن میں اللہ کے فتوے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 44-45-47 میں خیر یہ لغوی اعتبار سے لفظ ہے سوال کرتے ہیں نبی علیہ السلام آپ سے بھی عورتوں کے بارے میں قل اللہ یفتیکم فی ہمنا آپ فرما دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے وہ بات کیا ہے وہ اگلی آیت میں آئے گی وہ بات کیا ہے وہ اگلی آیت میں آئے گی درمیان میں ایک نکتہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کے تعلق سے ایک بات اس صورت کی آیت امتین میں آئی تھی اس کا بیان اس مقام پر پہلے اور پھر اس سوال کا جواب اگلی آیت میں آئے گا انشاءاللہ وَمَا يُتْلَا عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ اور وہ کہ جو اللہ تمہیں اور وہ کہ جو تمہیں سنایا جاتا ہے کتاب یعنی قرآن حکیم میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں اللہ تی لا تؤتونہن جنہیں تم نہیں دیتے ما قطب لہنہ ان کا مقرر کیا ہوا یعنی مہر وترغمون ام تنکحوہنہ اور چاہتے ہو کہ ان کو نکاح میں لے لو یہ ظلم تو نہ کرو نکاح کرو تو مہر بھی ادا کرو اور اگر یہ ظلم کا اندیشہ ہے تو شروع میں بات آ چکی پھر دو یا تین یا چار نکاحوں تک کی اجازت وَالْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ اور بے بس بچوں کے بارے میں بھی يَتَامَ وَأَن تَقُومُ لِلْيَتَامَ بِالْقِسْقِ اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو یعنی ان سے حسن سلوکی تعلیم دی جارہی ہے جیسے کہ صورت کے آغاز میں بھی تفصیلات آئیں تھیں وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ اور تم جو بھلائی کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا تو بے شک 
اب وہ سوال آ رہا ہے وہ سوال یہ ہے کہ خاتون اگر اپنے شوہر کو محسوس کرے کہ وہ اپنی اس بیوی کی طرف رغبت نہیں کر رہا توجہ نہیں کر رہا تو کیا کیا جائے اس کا ایک حل بتایا جا رہا ہے وہ انہی مراد ان خوافت میں بعلیہ نشوزن او اعرادن اور اگر کوئی عورت ڈرے یعنی اندیشہ کرے اپنے خاون کی طرف سے زیادتی کا یا بے رغبتی کا فلا جناہ علیہما ان یسلحا بینہما سلحا تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں سلح کا معاملہ کر لیں وَسُلْحُ خَيْرُ وَسُلْحُ خَيْرُ وَسُلْحُ بہتر ہے یہ گھروں کا جڑے رہنا بچے رہنا بھائی یہ بہتر ہے چاہے کوئی سیکریفائز کرنی پڑ جائے کچھ اونچ نیچ ہو بھی جائے کچھ تھوڑی بہت سختی ہو بھی جائے یہ گوارہ کر لو لیکن بڑا مقصد کیا ہے گھروں کو جوڑ کر رکھنا اللہ بھی کہہ رہا ہے وَسُلْحُ خَيْر اور صلح ہی بہتر ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے بہت ہمارے گھرانوں کے اندر مسائل ہو گئے ہیں اللہ تعالی ہمارے گھرانوں کی افادت فرمائے اللہ کا خوف کریں بھائی اللہ کا خوف کریں اللہ کا خوف کریں اللہ کا نام لے کر یہ نکاح ہم نے کیے اللہ کا نام لے کر یہ جوڑے ہم نے بنائے اللہ کے نام سے ہم نے گھر آباد کیے اس کا خوف رکھیں اس کو ہم نے جواب دینا ہے ارے سیکریفائس درگزر نرمی معافی چھوڑو جانے دو چلو گلے لگاؤ معاملے کو درست کرو اللہ یہ چاہتا ہے اب جواب کیا ہے وَأُحْدِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحْ اور طبیعتوں کے اندر بخل یا تمع یا مال و اسباب کی لالچ وہ تو ہوتی ہی ہے اب اس کی کیا تشریح کیا کیا جواب دیا جا رہا ہے جواب یہ ہے کہ اگر ایک خاتون محسوس کرے کہ اس کے شوہر کی رغبت اس کی طرف کچھ کم ہو گئی ہے تو اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے وہ بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں مثلا فقہان مفسرین نے لکھا کہ چلو بھائی تم مثال کے طور پر میرے اممہ اببہ کے گھر ہرفتے تمہیں چھوڑنا پڑتا ہے بھائی پندرہ دن میں چھوڑ دینا تو وہ بھی تو سوچے گا میرے ٹائم بھی بچے گا تھوڑا پیسہ بھی بچے گا مثال یا اگر ایک سے زیادہ کہیں نکاح ہے ایک شوہر کے تو خاتون اپنی باری خربان کر دے تو اس کی توجہ حاصل کر لے یا کوئی مہان خراجات شوہر نے باندھ رکھے لیکن کوئی بھی مسائل ہو سکتے ہیں اکنومک کرائیسز ہو سکتے ہیں ایچیوز ہو سکتے ہیں چلو جی آپ میرا یہ خرچہ جو ہے وہ اب میں ایمانٹ نہیں بتا رہا آپ کو یہ اتنا ہے چلو اتنا کر دو آپ اس کو یہ دو تین مثالیں ہیں کوئی ایسی شکل کہ شوہر بھی فیل کرے کہ ہاں ادھر میرا کچھ مال بچے گا ادھر میرا کچھ وقت بچے گا ادھر میرا برڈن جو ہے وہ کم ہو جائے گا یہ لالچ ہے اندر سب کو اچھا لگتا ہے اچھا یہ خرچہ میرا کم ہو رہا ہے سبحان اللہ پتہ نہیں چلے دوسروں کے اندر بڑا لڈو پھوٹ رہے ہیں یہ میرا معاملہ بڑا سیٹل ہو گیا یہ بتایا جا رہے خاتون کو کہ وہ رغبت حاصل کرنے کے لیے کوئی ان میں سے شکل اختیار کرے آگے سنیں اللہ اکبر وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم اندگی کے ساتھ معاملہ کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو بے شئے تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب باخبر ہے پھر وہ بات آ رہی کھٹ پٹ بھی ہو رہی ہے ناخوشگوار معاملہ تو اتنے ناخوشگوار تو ہم نے طلاق کے پڑے تھے نا کہاں؟ البقرہ میں تقوی 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 امدہ عمل امدہ عمل امدہ عمل یہاں بچانے کی بات ہو رہی ہے بھی پوائنٹ آف نولٹر نہیں آیا ہے بچانے کی بات ہو رہی ہے پھر کیا کہا امدگی کے ساتھ معاملہ کرنا اللہ کا خوف دل میں رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو بے شت مجھو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے وَلَمْ تَسْتَتِعُوا أَمْ تَعْدِرُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَسْتُمْ اور ہرگز نہیں کر سکو کہ چاہے تم کتنا ہی چاہو کہ عورتوں کے درمیان یعنی بیویوں کے درمیان بالکل برابری کر لو یہ بالکل ممکن نہیں ہے ایک ہے اختیاری معاملات ایک ہے غیر اختیاری معاملات یعنی بعض بزرگان دین جن کے اپنے دو نکاح تھے انہوں نے تجربہ بھی دیکھا ہوگا اس کا تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی خربوزہ لے کر آئے ہو آج کل تو ویسے مہنگا ہو گیا ہے خربوزہ لے کر آئے ہو تو مثلا دو لے کر آئے تو یہ نہیں کہ ایک کو ایک دے دیئے دوسری کو دوسرے دے دیئے نہ ایک کے دو حصے کرو آدھا ادھر آدھا ادھر اور دوسری کے دو حصے کرو آدھا ادھر آدھا ادھر کیا مطلب ایک کم بیٹھا ہو سکتے ایک زیادہ یعنی بعض نے اتنی احتیاط تک کہی ہے یا کی ہے یہ ہے اختیار کے اندر اور ایک قلبی رجحان کا معاملہ کسی کی دو بیوی ہیں ایک زیادہ دین کی طرف ہے تو دل اس کا خوش ہوتا ہے اس بندے کا اس بیوی کو دیکھ کر جی کسی میں کفائے شاری زیادہ ہے قلبی محبت کا معاملہ تو غیر اختیاری چیز وہ قلب کے اندر کی ہے اس پر پکڑ نہیں اختیاری معاملات کے اندر حتی الامکان انصاف کرنا اس بات کی طرف توجہ دلائے گئے کیا بتایا گیا آگے فَلَا تَمِينُ كُلَّ الْمَيْلِ پس ایک کی طرف جھک ہی نہ پڑو 
فتح دروہا کل معلقہ یہ گویا دوسری کو تم لٹکتا ہوا چھوڑ دو کہ لگے کہ اس کا کوئی شوہر ہی نہیں بیچاری کا یہ ظلم ہے اس لئے ابتداء میں جب بات ہوئی آیت امتین میں بات ہوئی ایک سے زائد کی میکسیمم چار تک کی نکاح کی اجازت اگر دی تو عدل کی شرط کے ساتھ زمنن ایک بات اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ لگتے ساری دنیا میں عدل کا مسئلہ صرف کدھر ہے اگر خدا نہ خاص سے کسی نے دوسری شادی کر لی اللہ کے بندو اولاد میں بھی تو عدل ہونا چاہیے اس پر ڈسکشن ہوتا ہے ملازمین میں بھی عدل ہونا چاہیے ڈسکشن ہوتا ہے حکمرہ ریایہ کے ساتھ عدل کرنے ڈسکشن ہوتا ہے سا وہی کھوپڑی وہی کام کر رہی مغربی تحزیب سے مروبیت والی وہ دوسرا نکاح لگتا ہے کفر ہے بالکل بھئی اجازت ہے ہم بھی قائل ہیں حکم نہیں دیا گیا مگر جو اعتراضات کرنے والے ہیں ان کو عدل ادھر ہی نظر آتے ہیں بس باقی اولاد میں دوستوں میں رشداروں میں قریب رشداروں میں سبارڈنیٹس میں ملازمین میں رعایہ میں کوئی بات کرتا ہے عدل کی مسئلہ گربر کچھ اور یہ کھوپڑی کہیں اور سے چل رہی ہے سلم اور جب یہ کھوپڑی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم کے تابع ہو جائے گی تو انشاءاللہ صحیح چلے گی جی اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور صحیح دین سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَإِن تُسْلِحُ وَتَتَّقُوا اور اگر تم اصلاح کرتے رہو تقوی کی رویش اختیار کیے رکھو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ رَحِيمَ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت ارحم فرمانے والا ہے ہاں وَإِن يَتَفَرَّقَ اگر وہ دونوں جدا ہونا چاہیں دین فطرت ہے نا کبھی انتہائی پوائنٹ آف نو ریٹن کا معاملہ اگر آ جائے اور گزارہ ہو ہی نہیں سکتا سب کچھ کر کے دیکھ لیا اور وہ سب کچھ میں بہت کچھ ہے جو ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں تو طلاق کا بھی آپشن ہے اب غض الحلال ہے حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے چلو ٹھیک ہے اب اگر نہیں بن پاتی تو پھر یہ آپشن دیا گیا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّ مِن سَعَتِ اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو يُغْنِ اللَّهُ كُلَّ مِن سَعَتِ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی کشادگی کے ذریعے یعنی بخشش کے ذریعے بے نیاز کر دے گا کوئی اور راہ سجھا دے گا اللہ کوئی اور معاملہ عطا فرما دے گا کوئی بہتر میچ اللہ عطا فرما دے گا یہ ہے دین فطرت جس میں یہ گنجائش اس لیے دی گئی کہ بہرحال کبھی بہت ریموڈ معاملات میں اس طرح کی بات پیش آ سکتی ہے وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اور اللہ سبحانہ وتعالی بہت وسعتوں والا اور حکمت والا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لئے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے وَلَقَدْ وَسَّيْنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ لَقَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَنِ اتَّقُوا اللَّهِ اور ہم نے تاقید کر دی ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے اور تمہیں بھی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو وَإِن تَقْفُرُوا اور سماوات وما فی الارض اور اللہ ہی کے لئے ہے جو آسمان و زمین میں ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ کافی ہے بطور کارساز یہ اللہ کی عظمتوں کا بیان اس کے احکامات کے بعد آ رہا ہے سیریسلی لو اللہ کے احکام کو اِن يَشَا يُدْحِبُكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَعْتَبِ آخَرِينَ اگر اللہ چاہے تو اے لوگو تمہیں فنا کر کے لے جائے اور دوسروں کو لے آئے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا اور اللہ سبحانہ وتعالی اس بات پر قادر ہے مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنِيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنِيَا وَالْآخِرَا جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب اور بدلہ ہے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب سننے والا دیکھنے والا ہے اگلی آیت قیام قسط کے حوالے سے بہت اہم مقام یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والوں کونوا قوامین بالقسط کھڑے ہو جاؤ قسط یعنی عدل کے قائم کرنے والے بن کر سورہ آل عمران آیت اٹھارہ میں پڑھا اللہ عدل کا قائم کرنے والا سورہ آل عمران آیت نمبر اکیس میں پڑھا اللہ کے نیک مندے عدل کا حکم دیتے ہیں سورہ حدید آیت پچیس میں ہے تمام رسول عدل کے نفاس کے لیے بھیجے گئے سورہ شورہ آیت نمبر پندرہ میں ہے حضور علیہ السلام کو عدل کی نفاس کے لیے بھیجا گیا اب ہمیں کہا جا رہا ہے کون قوامین بالقس کھڑے ہو جاؤ عدل کے قائم کرنے والے بن کر دنیا ہمارے فیصلے کر رہی ہے اللہ ہمیں کہتا ہے تم نے دنیا کے فیصلے کرنے ہیں اس امت کو بڑے کام کے لئے اللہ نے بنایا شہدہ آلاللہ اللہ کے لئے گواہی دینے والے ہوتے ہوئے اللہ کے بحاف پر اس کے نمائندے بن کر تمہیں عدل کی بات اور عدل کے نفاس کی کوشش کرنی ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ چاہے یہ بات تمہارے اپنے خلاف جائے اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَلَقْرَبِينَ یا مَا بَاپ یا رشہ داروں کے خلاف جائے کہیں بھی ہو عدل کی بات کرنا چاہے اپنوں کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو اِن يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا اگر کوئی مالدار ہے 
یا فقیر ہے تو اللہ سب سے بڑھ کر ان کا خیر خواہ ہے اس مالدار کے خلاف گوائی دوں گا تو مسئلہ نہ ہو جائے نا نا بھائی اس غریب کے خلاف گوائی دے دی تو مسئلہ نا 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 سب کا سب سے بڑھ کر خیر خواہ اللہ ہے تم کیا کرو فلا تتبع الحوا ان تعدلو تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ انصاف کی بات نہ کرو وَإِن تَلْوُ أَوْ تُعْرِدُو اگر تم زبان دباؤ گے یا پہلو نہیں کرو گے مراد حق اور عدل کی بات نہیں کہو اور کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو بے شک اللہ اس سے خوب واقف ہے اے لوگو جو کچھ تم کرتے ہو اگلی آیت بڑی عجیب و دلچسپ ایمان والوں سے ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے کیا؟ ایمان والوں سے ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے پڑھئے سنیے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو آمنوا باللہ و رسولہ ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول علیہ السلام پر والکتاب اللذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب جو اللہ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی والکتاب اللذی انزل من قبل اور ان کتابوں میں جو اس سے پہلے نازل کی گئی اور ان سے پہلے جو نازل کی اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان والو ایمان لاؤ کیا مطلب ایک ہے زبان کا اقرار ایک ہے دل کی تصدیق زبان کے اقرار بھی ضروری دل کی تصدیق بھی ضروری منافقین کے پاس دل کی تصدیق نہیں تھی اللہ ہم سب کو دل والا یقین والا ایمان بھی عطا فرمائے سادہ کی اسی ترجمانی کیا ہے جب ایمان دل میں ہو عمل ثبور پیش کرتا ہے اسی لئے بار بار آمن و عامل الصالحات آتا ہے قرآن میں سادہ سی ایک اور بات ایک ہے اللہ کو ماننا ایک ہے اللہ کی ماننا ایک ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننا ایک ہے ان کی ماننا ایک ہے قرآن کو ماننا ایک ہے قرآن کی بس یہ کور کی کا مسئلہ ہے اور کتنا بڑا مسئلہ ہے ساری زندگی کا مسئلہ ہے تو اللہ کو مانو اللہ کی مانو رسول اللہ علیہ السلام کو مانو ان کی مانو قرآن کو مانو قرآن کی مانو والکتاب اللذی انزل من قبل اور ان کتاب اوپر جو اس سے پہلے اللہ نے نازل کی وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور جو انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتے اور اس کی کتاب اور اس کے رسول اور آخرت کے دن کا فَقَدْ غَلَّ وَلَالَ مَعِينَ تو وہ بھٹک گیا دور کی گمراہی میں یہ رکو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ اور پھر آٹھر کا تراوی ادا کریں گے دل تو چاہ رہا تھا اس سے اور آگے جانے کا لیکن وقت مناسب ہو گیا الحمدللہ تو یہ رکو مکمل کر کے آٹھر کا تراوی ادا کریں گے دیکھیں مجھے آپ سے کتنی ہمدردی ہے الحمدللہ ٹھیک ہے آپ بھی رکھئے گا کیونکہ آخری دنوں میں مجھے ہمدردی کی زیادہ ضرورت ہوگی آپ لوگوں سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو مسکرات رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے اب جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں میں بالکل لائیو لی بات کر رہا ہوں تو یہ لائٹر موڈ میں بھی ہلکی پھلکی بات انشاءاللہ چلتی رہے گی لیکن اب جو بات آرہی ہے وہ بہت سیریس اب جو بات آرہی ہے وہ بہت سیریس ہے منافقین کا بیان کلمہ پڑا تھا دل میں ایمان نہیں کچھ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے کچھ آگے بڑھے کچھ پیچھے ہٹے یہ کیفیت ہے نا یہ نفاق کی طرف لے جانے والی اب اس کا بیان ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ثُمَّ كَفَرُوا پھر کافر ہو گئے ثُمَّ آمَنُوا پھر ایمان لائے ثُمَّ كَفَرُوا پھر کافر ہوئے یعنی عملاً کفر کیا عملاً کفر کیا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات پر عمل نہ کرنا یہ عملاً کفر ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ثُمَّ ازْدَادُ قُفْرًا پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَا غَفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَا اَحْدِيَهُمْ سَبِيلًا اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا اور نہ انہیں صحیح رہ کی ہدایت دے گا بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاب انجری والی بات ذرا سخت بات ہے ان کی ذلت میں اضافے کے لئے کہا جا رہا ہے ان کے لئے کوئی خوشخبری بھی ہے تو کہے گی دردناک عذاب کی اللذین اتخیدون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں ان سے پینگے بڑھاتے ہیں ان سے تعلقات بڑھاتے ہیں اَيَبْتَخُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ کیا یہ ان کے پاس عزت ناش کرتے ہیں فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيع ایمان والے کو عزت اللہ کے ہاں ملے گی کافروں کے نہیں ملے گی اور جتنی ہمارے ہاں حکمرانوں کی سطح پر مسلم ممالک تمام کو ذہن میں رکھ لیجئے کتنی بنا بنا کر رکھنا چاہی اور کیسی پٹائیاں ہوئی پھر وہاں سے کس طرح کے کوڑے برسے اور کس قدر زلیل کیا گیا ہے ان کو فار کی طرف سے یہ آنکھیں کھول دینے کے لیے واقعات کافی ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّه اور یقیناً اللہ کتاب میں یہ حکم تم پر نازل فرما چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جاتا ہے وَيُسْتَحْزَهُ بِهَا اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو حَبْتَا يَخُودُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ یہاں تک کہ وہ اس کے سوا کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں اِنَّكُمْ اِذَمْ مِثْلُهُمْ یقیناً اس صورت میں تم ان جیسے ہو جاؤ گے یہ اللہ حکم دے چکا ہے کہاں پڑھیں گے سورہ انعام آیت سکسٹی ایٹ میں 
سورہ انعام آیت نمبر 68 میں کہ اللہ کی آیات کا کہیں مذاق اڑایا جا رہے معاذ اللہ تو وہاں نہ بیٹھنا یہاں کا اگر تم بیٹھے رہے تو تم ان جیسے ہی ہو جاؤ گے ایمان کا تقاضہ کیا ہے اللہ کے احکامات پر عمل اللہ کی دین کی باتیں ہوں کہیں اس کی نافرمانی کی کام ہو رہے ہوں تو حتیٰ امکانات میں روکنے کی کوشش کرے مگر وہ انوالو اس کے اندر ہو اللہ اکبر اس سے بچنا چاہیے فرمائے تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیع بے شک اللہ جمع کرنے والے تمام منافق اور کفار کو جہنم میں ایک ہی جگہ انجام کے اعتبار سے منافق اور کفار جہنم میں ہوں گے اللہ ہم سب کے دلوں کو نفاق سے پاک فرمائے الذین یتربصون بکم وہ لوگ جو تمہارے انتظار میں رہتے ہیں فان کان لکم فتح من اللہ پھر اگر تم کو اللہ کے در سے اے مسلمانو فتح ملے قالوا الم نکم معکم تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے وہی منافق لا لا ہمارا بھی اس تو تمہارے ساتھ تھے و ان کان للکافرین نصیب اور اگر کافروں کے لیے حصہ مل جائے فتح میں سے قالو تو کافروں سے کہتے منافق الم نستحوذ علیکم کہ ہم تم پر غالب نہیں آگئے تھے ونم نعکم من المؤمنین اور ہم نے تمہیں بچا نہیں لیا مسلمانوں سے لاؤ ہمارا حصہ نکالو یہ ہے منافق منافق ویسے عربی میں کہتے دو مو والے کو دو مو والے کو ادھر بھی بنا کے رکھتا ہے ادھر بھی ہوتا کہیں کا نہیں نہ ادھر کا نہ ادھر کا یہ بات کل آئے گی انشاءاللہ و تعالی کل کے بیان میں وہ اپنے مفاد کا غلام ہوتا ہے فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ بس اللہ قیامت کے لئے تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ السَّبِينَ اور ہرگز اللہ کافروں کو مسلمانوں پر مکمل غلبے کی کوئی رہ نہیں دے گا یہ آیت تھوڑی سمجھنی پڑے گی اللہ کافروں کو کوئی غلبہ نہیں دے گا تو آج تو لگ رہے کافر غالب ہیں دو اعتبارات سے سمجھنا ہے ایک علم کے میدان میں دلائل کے میدان میں اللہ کے دین کی باتیں غالب ہیں الحمدللہ رب العالمین اور ایک عمل کے میدان کی بات اس عمل کے میدان میں اللہ کا ایمان والو سے تقاضہ ہے کہ تم اس کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا پڑھ چکے آل عمران آیت ایک سو ساٹھ اگر اللہ تمہاری مدد کرے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا تو علم اور دلائل کے میدان میں اللہ کا دین غالب ہے الحمدللہ عمل کے میدان میں یہ تو دنیا اللہ نے کشا کش پر چلائی ہے یہاں ایمان والوں کا امتحان ہوگا ایمان والے ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ وہ غالب رہیں گے لیکن اگر انہوں نے اللہ کے کتاب کو چھوڑا ہوا ہے تو حضور فرما گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا اور اس کو ترک کر دے گا اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خواد ہو گئے تاریخ قرآن ہو کر تو اگر یہ کتاب کو تھامیں گے اس کے دین کو تھامیں گے تو اللہ عمل کے میدان میں بھی غلبہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے